kapihan sa Dipolog. Live kita nga madungog sa RMM DXDR AM 981 o IFM 94.1. Sa Inutinous Broadcast kita, hatod sa kahimanan sa Radio Radio Mindanao Network o yun man sa ito ang EPT Media Services. Kini si Edith, pahintito mo ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog na mahatod ka ninyo matag Domingo nga tanan 2 hours weekly forum public affairs program dini sa Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Dapitan o yun man sa Tibuok, Lalawigan sa Sambuanga del Norte. Tambayayo na sab na to ang atang live streaming www.rmndipolog.wibli.com alang sa ato mga viewers all over the world. Dayon makita kita sa YouTube. Click lang ang kapian sa Dipolog sa YouTube. Tanang edition na dila documented. Sa ato ang uh, IT director sa kapian sa Dipolog si Silbert Adriatico de Duyano. Salamat kan kanunay Silbert sa imong pag-upload kanunay sa atong kapian sa Dipolog sa YouTube o ingon man sa itong live streaming matag Domingo nga tanan sa ato ang uh, radio stations sa ato ang broadcast si Tax Ilumba ni Akaoban Kanato dito sa Kanunay o ingon man dito sa istasyon si Danny Loon ang ato mga panelists kanong buntaga dili na ito makauban ang ato mga Uh, si board member Emilio Boyli kado na siya ay uh, prior nga appointment personal o yung man si Consihal Ruben Ligurio nga doon na po gamay po nga giadto so uh, happy Mother's Day na lang po sa tanan na po na itood nga mga uh, listeners and viewers sa itong kapian sa Lipolog at itong panelist lain pa nga si uh, former congressman attorney Rosilio Matoy Barinaga o ingon man si Paul James Hocolan. However, kauban na ito din ni Karumbuntaga, ang ato ang mga panelist usab na kanunay nga niya sa ato ang uh, <laughs> tulmanon, kapiyan sa Lipolog. Uh, we'll start with uh, Julius Salaveria, ang ato ang panelist nikan sa Department of Trade and Industry. Good morning, Jules. Good morning, Dick, and happy Mother's Day. Okay, first of all, Uh, sa tanang mga inahan, sa tanang pamilya nga nagpaminaw ni ang ato ang longest running uh, program, ang kapihan sa Dipolog, Happy Mother's Day. It's a beautiful Sunday here in Dipolog City and um, uh, malipayon kita na naan ato ang mga guests karubuntaga, ato ang itay Leila na na sila unya, pero mag-special ang puko greet aning o sa guest nga ako hinganda na landaan si Ma'am Lilia Balansag, ang ako ang advisor sa una sa third year high school when I was yet with the Zamboanga del Norte National High School and to not so long ago <laughs> and to the other guests later na na sila ipalaila. Again, good morning everyone. Thank you so much, Jules. Huwag yun man, aniya ka ba na ito karumbutaga? Ang ato ang panelist usab na si Edgar Sorunda, ang ating former manager sa ato ang RMMDXDR. Gagawa niya ba yung lahos na sa ato ang commercials? Okay, ganyan. Salamat ito. Good morning. Good morning sa tanan ato mga viewers, sa ato mga tulungan ng kapihan sa Dipolog. Ang tanan nga naminaw sa Patak RMN. Ngayon mo dyan ako na po. Sabi ako na si Diana Dini. Ang DXDR 981 94.1 IFM. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Live din sa Sunburst by Chickens at Ground Floor. Hotel Camila Dalang Tindra Wuna. Ito ang Dapayan sa Dipolog. As well as good morning, good evening, and whatever time you have there. All over the world. Nasa atong live streaming sa www.rmn.wibli.com. Welcome to the program Kapihan sa Dipolog. Dari sa Sunburst by Chicken. Ang sa atong mga bisita, well of course, so welcome to the program. Atong uh, idolito na lang ni ang pagpasalamat sa atong mga sponsors na sa kanilang nagpaliyo sa tabi-tabi sa tabi ng kapihan sa Dipolog every Sunday from 9 to 11 in the morning eh, dito na sa Sunburst. Uh, nagpasalamat kita sa Janus Marketing at pinigilihan ni ABC President and Rebel Janus U na sa Quezon Avenue, Dipolog City. Uh, kini alang na sa inyong mga sakinan dito sa tanang klase sa spell patch sa inyong mga sakinan. Eh. Ayun na sabatong pasalamatan si yung Rebel Provincial Governor Norman Roberto Uuwi sa Lulugan sa Bongo del Norte. Ang ato na busy ko din ako at sa inyong apasya sa ganyang pandalawigan ang mga atorin si Nino o Angeles. Eh. Sa ato ang mayor sa Dakbayan sa Ribalog na tinakang Rebel City Mayor Evelyn Uuwi. 
na to saba sa ato na pisanang apisa patrandari sa sanggunyan panawigan sa Buanga del Norte kaung nga bawa Julius C. Napigita na to saba kang Chairman Committee on Finance and Appropriation sa sanggunyan panawigan sa Buanga del Norte kaung nga bawa Romulo P. Soliva Dugang pasalamat sa mga tunay sa Dipalog Friendly Mart. Nagbaligya sa tanang mga produkto, may inyong kinangranan sa inyong mga panibalay, mga IT problems, mga grocery items, furniture, sug o ban pa. Naas dalang nalwa na itong dagbayan na batawan sa telephone number 212-2309. Yan sa pasalamat mga tunay kang City Councilor, ang mga balkini dahil ang Dipalog City sa ngayong panglunsod. Nato sab sa Rotary Club of Dipalo, the service organization of business and professional leaders in Dipalo City. Service above self. Mga ka na ang motor sa Rotary Club. Pasalamat ko sab, Nato na kong Atty. General Juju na Pinkett City Council of Dipalo City. Kang board member, second district of president sa regional board members league of the Philippines. Pangil sa kapilan, Honorable Romero Lee. Nga dili makaagay ka rin... At lawan, uh, one of the panelists tungkol sa mga kakulian. E masyad na ito kang City Councilor Attorney Jasmine Pinsoy sa ganyang panusay di Polog. Na ito sab kang City Councilor Honorable Attorney Robin Ligorio. Basig pa yung nga nagyari. Bet. Okay lang si Attorney Ligorio. Okay. <laughs> Ay sab na ito pasalamat kang Attorney Kenneth Rizal ang atong President of the Greater Bar of the Philippines ang buong na dinot ni Chapel legal consultant sa kapihan sa di Polog. Ha? Kang Honorable City Councilor Attorney James Cyril Ruiz sa Dipalog City, Kang Mr. Mohamed Dazan Adjo, Provincial Aguarian Reform Project Officer 2 sa Department of Aguarian Reform sa Santa Isabel ng atong Dekbayan sa Dipalog. Pasalamat isa mo ito kang City Councilor Attorney Raul Barbaso, Chairman sa Committee on Infrastructure sa Sanggunian Panunsod sa Dakbayan sa Dipalog. Sa Orozco Vision Care Optical Team sa Dalang Kadipunan at yung Dakbayan at pahigayon sa Color Blind Testing. Pasalamat ko sa Bnato. Ngagto na sa June and Big Thai Care Center sa Dalang Kiasun at yung Dakbayan sa Dipalog. Thai Supply, Battery o mga kanyang vulcanizing needs na akin sa June Big Thai Care Center sa Dalang Kiasun at yung Dakbayan sa Dipalog. Ngayon na kaya ang baong Dakbayan. Pasalamat ko sa Bnato kung Second District ka Former Second District Congressman Atty. Rosillo Matoy Barinaga na karoon din sa College of Law sa Salsa Memorial State University, Dipolog Campus. Ato sa pasalamatan, ang Dapitan Aqua Marine Park in ato ilang restaurant, alang sa Lamian Seaport sa Dapitan sa Dapitan. Pasalamat ko sa Bnato na sa Gloria de Dapitan, ang Dapit Alam Sab sa Pamilya, sa Pagsuri-Suri, o ibang kalinawan. Ang Fantasyland, the only team park in the entire Visayas in Bindanao, nga batong karoon, diya na sa Zimmerman, ang pinakalaku, pinakataas na corkscrew na roller coaster, ang yung masab, ang sky drop, diya na sa Dapitan. Doon na mga bagong rights of ang 5D theater. Pasalamat ko sa Bnato na sa atong mga nagpalusok talaman nun, ang Sibyo Educational Supply, habit ng tingtong ha, ito ang Sibyo Educational Supply, nagbatong kinis na daghanan kayo mga anay sa mga educational supply, alang sa mga anak, high school, college, and elementary. Sibyo Educational Supply, SRI Bazaar, na nanimutang sa Corner Claudio o Chubby Street na itong dakbawan sa Lipalog, mga furnitures, mga appliances, mga TV, video key, automatic TV machine, Automatic coffee binding machine sa SRI Bazaar. Free wires. Free wires, iron works, and repair shop. Kaligyan ni Fred Ruidas ng free wires, iron works, and repair shop. O ang free wires pharmacy diyan na sa dalang magsaysay na itong dakbayan na sa Dipolog. Ang Pipix Pension House, the Five Star and Pension House Services and Accommodation din sa dakbayan sa Dipolog. Corner, General Lunog Katipunan ni Atong Dakbayana sa Dipolog. Nagpaliusap sa Tulong Kapuhan sa Dipolog. Ang si Atoni Rolando Yebos, kanyang gubernador sa Lawigan, sa Mbongga, din Norton, nagpaliusap sa Kapuhan sa Dipolog. Ang ang Dipolog Metro Shoppers, Tadalang Rizal, na nagpaibalik ka rin na kanila ang titanium ng mga high-end laptop o tintab, titanium spice and max blend. Diya na sa Dipolog Metro Shoppers, o inisap sa Fun World, dito na sa Dipolog City Commercial Building sa Dipolog Boulevard, dito ang Dakbayan, dapit alang sa pamilya, dag-aling nyo, alang na sa mga pamilya ang fan hall dito sa Boulevard, Dipolog City. Mga kinibibigyan ka mga nagpuloy sa itong panagugan sa tulong ng kapihan sa Dipolog, dito na sa Sunburst Fried Chicken, 
Hotel Camilo One Valentine Luna o babati live sa mga sibyanan sa RMN Developed o sa ating live streaming sa www.rmn.webly.com Balik nito kang edit, alam na sa formal na pag-introducer sa ating mga bisita karong buntaga din. Thank you so much, uh, Edgar, sa ito ang mga commercials na uh, nagdala o kinabuhi sa ito ang programa ang Kapihan sa Dipolog Matag Domingo ng Tanan. Okay, let's start the ball rolling. Kaya niya naman, kaoban naman dito na ito, uh, ito mga bisita, Karubutaga, sa ito ang May 11, 2014 na edisyon sa itong Kapihan sa Dipolog. Guy, minong ko, happy, happy Mother's Day to all the mothers in the world, including me. No, tambok ni Wang, bata, tigulang. Pero At ang mga, 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 mga oh, na may uban nga, single parents, no? Na, naapugani nga papa, nga ni mama, so gitawal na itong inatay. Oh, so, tanan-tanan nga, -tanan, nag sa mga anak nila, sa gililang anak, kaya naman ito mga adapted, mm. pura na, no? Foster parents, so, happy, happy Mother's Day. Kay, kaning mama mo ni Gadala o heart, no? Kasing-kasing sa pamilya, no? So, muna na ang, uh, Tanan de si Helen Gal Happy Mother's Day dayon si ang wife ni Mio Cardino Happy Mother's Day po niya sir o ingon man at bisita karon si Ma'am Ayva Bill Happy Mother's Day si Ma'am Lia Happy Mother's Day sa tanan-tanan nga mga inahan sa tibuok kalibutan okay so with that kay ana gamay na day no ah Fiesta rin nato sa Dipolo karong March 17, May 17, karong Saturday. So, mag-expect kita daghan kayo mga bisita karong mga panahon na. Especially sa Dipolo, ginisudod. Yeah, especially sa Dipolo, ginisudod katila Dipolo, ginisudod. Ang atong bisita gar karon na si Ma'am Iva Bill, Iva Bill? Iva Bill. Iva Bill. Ikaw, Bernabe, is from Dipolo City also, no? Mm-hmm. Dayon, ato uh, na siya karon sa Australia. Apil siya sa atong Pig Salabok Festival na bisita sa ato ang City Government of Dipolog sa atong Arts World diri sa ato ang Dakbayan sa Dipolog, no? So, uh, without much ado, akong ihatag kaninyo would like to acknowledge the presence of uh, Ma'am Iva Bill Ikaw Bernabe, ang uh, kauban nato karong butaga din sa atong kapihan sa Dipolog. Welcome to Kapian Sali Palog, ma'am. Thank you. Thank you for having me. Maraming salamat. Pisaya Tagalog. Mayang buntag, kaninyong tanan, and happy Mother's Day to everyone, to myself and to my mom, sisters. Happy Mother's Day. Okay. Last night, actually, nag-ano kami ng night, awards night ng Ivor Bell's Arts Awards 2014. This is the third awards um, event. Na, ano. Actually, I sponsor a competition to the local artists dito sa Dipolog um, in, yeah, in conjunction with the uh, Pagsalabok. I just want to acknowledge the ano, yung, yung grupo niyo. It's so hard to remember yung tagli Taglibon ini. Taglibon ini. Something more. Yeah, art, art collection. Art co collective. Ink. Art collective. Art collective. I'm sorry. I'm <laughs> here <laughs> to remember because I know. Yung hindi yung bisaya. Ah, so bang, That's why. Yeah, yeah. But I was so so happy about the event last night. So thankful to the mayor. Um, Napaka ano talaga niya, very generous, very generous to the entertainment and things like that. Um, and thank you to the members of the Taglibon, the arts group anyway, the core art group. The, they have this unconditional talaga yung kanilang effort to put into the, uh, to the event. And um, I would like to congratulate all the participants, yung mga artists, yung kanilang mga, mga, ano, mga work, mga artwork. I'm so proud of them. That's why I started this, this, ano, yung um, uh, event na to. Kasi I saw their work from previous years. That was six years ago. Six years ago now, isn't it? Um, and I was just so impressed. Their work is just the same as what you can see in museum and other pl in other places in different countries. Um, so I thought um, I would like to give back to um, the artist here because taga dito ako, actually from Pinyan. Tapos dito ako nagara sa Pinchal, and 
Yeah, and then Aral Kagayan Jaro City and then moved to Australia nineteen eighty eight. So almost about 27 years ago, I don't know. And uh, yeah, and my career in art, I was just so lucky. Um, it's a good, it's a good, you know, it was, it is a successful thing as far as I'm concerned. Uh, but to me, it's just something that I do. And uh, I'm just lucky that I'm being recognized internationally. Um, recently, just, I just want to say, just the recent ones, when uh, 2012, my work here in the prologue was actually featured in the Art LA magazine in Santa Monica. And only two months ago, is it two months ago, the New York magazine as well has recognized and, and um, uh, contacted me that, uh, and offered me a contract for, um, for the New York magazine wow. for this year. Congratulations. Yeah. Wow. Thank you very much. You make us proud, ma'am. Thank you. Okay. So, also we have our, in English, naman ang kuhini, from the land, land down under, the takda na ang kuda, na ang kuda na Filipino OC diri nga kauban. Okay. Gikan sa dakbayan sa dapitan, ato sa we acknowledge diri ang paghiabot sa ato ang former mayor sa dakbayan sa dapitan. So, mangayot tayo yung mga updates po hon. So, kauban na to karoon si former mayor, the Pitan City Mayor Agapito Cardino. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Okay na. Mayroon din kalusab sa Labinagil sa Tanang Tagpaminawan, sa Arimin DXDR, o sa Tanang mga Mothers, karo nga Adlawa, Mother's Day, hapi masya akong kumari diri. Ano akong mother nga nakakaroon sa ang hospital, huwag uh, ang ako sa mga wife na naan ang tao na ka, nadili na maka tungkol sa stroke, no? multiple stroke na siya. So, sa tanan nga mga ginikanan, mga kalabaynan, Happy Mother's Day. Okay, thank you so much uh, for me, former mayor of the Pitan City, Mayor Agapito Cardino. And also we have with us si Ma'am Lia Ikaw Balansag, the sister of our guest here, Ma'am Iva Bill Ikaw Bernabe. Good morning, Ma'am, and welcome Good to Kapiyan City Polog. Good morning. Good morning, everyone. Kamang namina ka ron. Happy Mother's Day. And uh, I'm happy to be here with my sister and involved also in art with Tagli Bon Ini. Okay, thank you so much, ma'am. Uh, let's get straight to the point. We will ask first, uh, ma'am, I buy bill. Uh, Jules, Daki Pangotana. Okay. Uh, ma'am, uh, how is it, uh, how's the feeling when you are recognized internationally, being a Filipino, huh? How's the feeling when you are in, uh, recognized internationally because of your contribution to the art world? Um, it's actually the same. <laughs> Yung kung feeling lang na feeling. And you, you, parang, uh, no, you're proud of yourself, but it will only stay for a while. Ang inaano mo, it's nothing really out up there, no? Um, pero, kasi kung hindi mo talaga iisipin na nandun, you're grounded all the time. So, ako, it's just my success na ganon, na, na recognize ako here and there and internationally and things like that. But, um, well, I'm here. Bumabalik pa rin ako dito sa Dipolog and I really want to share it to, to the, the, the people in here. And if I could encourage and inspire our local artists, that's, that's what I do. Yeah. Okay, uh, is your being an artist, an acquired one, or is it an inborn talent within you? <laughs> I suppose inborn. My family, my family, all of my family, uh, parang involved in all sort of form of art, like dancing and and singing, and few of my family actually also paint. Um, so. It's a self-taught, I suppose, because uh, I started with just um, choreography and dancing and things like that, and it just evolved or extended to painting when I when I'm in Australia. Yeah. 
Okay, thank you so much. Before we proceed, ato na yung naalig si Ray, ang gihanga kayo nga po kaobang, nga the most punctual nga po niya, as always, ang atong, diri ka lingkod, ang atong manager sa Philippine Information Agency, si Alfonso Roda. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Pons, go ahead. Pag iniwasa ko. Ang angat po niya. Alam nga lang, hindi ka nga kung ano yung Kapilya. Oh, okay. Kapilya, taabang mo. Sa chapel po. May muntag sa itong mga sa itong mga sa itong mga viewers, sa itong live streaming sa Kapihan sa Lipolog. Huwag kami nang tanan. Ako na lang hindi kami nila, kaya ako na late. As usual. Pero, isang ko nga itong ipapiliba, itong ipaslamatan si Pwede na ba siguro na kanyang tawag ng Mayor Cardeno? Ano nga tanak, pagpapagyan na kasiyang mga tagawa. O, sa atong iba, huwag pang nabisita sa atong kapihan sa Dipolo Karong Bundaga. Welcome. O, gano'n po salamat kami nga minsan nung kami sa invitasyon sa among ang corporation ng CEOs. O, manginaot ko nga within the next hours atong matuki ang mga punto nga ngayon atong pagkatigyan sa lorin na itong kapihan sa Dipolo. May mutag na siya. Thank you so much. Ako nang i-greet mo rin si Tata Marilyn Rubio sa Malta. Nagkuha na po sa ito ang kapihan sa Dipolo. Thank you so much. Ako si Mr. Vicente Changson as she's well sa New Jersey, USA. Okay. Jess, you have your question. Oh, bisaya na ito rin. Okay, kapihan sa Dipolo. Matana ni mo, Jess. Okay, my question to Ma'am Iva Bell. We know na ang field of art is very broad, but sa inyo, ang saman ang atong gay focus din yung painting or ang sa paman na field I paint and it's contemporary art. Okay, contemporary art. You also mentioned ganina na naka nag-hold mo o awarding rights gabi yun. Sa unsa man to, in painting only. Yeah, in painting. Actually, there are five categories that we sort of are covered. We give award to what you call the portrait, contemporary, landscape, sculpture and photography. We sort of started with photography so that hindi ba ma-discriminate yung ibang, ano, yung mga artists as well. Yeah. Yeah. Okay. Unsa yung mga assessment ba, ma'am, base lang po sa mga gihatag ng mga information sa yung mga iksuon na si Ma'am Lilia. Unsa na ba, asa na ba dapit ang Dipolog or sa Buwanga del Norte? When you talk about arts, if you compare it, because you also come from Australia, if you compare it with the international ng stage of the art, ang Dipolog layo pa ba yun sa kuwan? Or okay lang po siya considering na taga diri na po tayo sa Mindanao, unsa man siya advanced na ba siya o lahi pa? When you talk about arts, yeah, uh, it's it's actually it, we talk about two different things. It's either on the art, like art individually, as sila lang or, or work nila, or yung art being the polo that has got artist with art. You know, you know what I mean. And position ba? As far as the art is concerned, individually, they're really, really good. Some are really extraordinary. Talagang ano, pwede, pwede, pwede may ano sa labas. So it's just having to create an avenue for them para makalabas. And this is what I'm trying to create. Every time I go somewhere, exhibitions and all, I always mention the polo. I always mention about the artist here. That's why, you know. But um, ang improvement dito sa Dipolo, wow. Talaga, every time in the past six years, kasi matagal na ako sa Australia, pero matagal din akong hindi nakabalik dito. But since bumalik ako dito, nag-start nito, I am, I'm always here every other year. And that period, nakikita ko yung improvement sa Dipolog artistically, napakagaling talaga. And because I think, I really think that because the mayor is so good with supporting the, the, the mga, ano ba, mga talents dito, that's why nag improve because hindi man it's not it's not um, cheap it's not cheap to create art you need to have something and also um, kailangan kasi yung mga artists din merong ta tama yung state of mind nila na hindi masyadong worry na ano mag create ka lang not really thinking ko saan ko ilalagay to kung hindi ko mag you know what I mean so kung merong support na mag-raise sa kanila like inspiration ba 
there's always inspiration and encouragement para sa mga artists. That's why dito, I think, lumalabas yung mga artistic ano, dito sa, sa Dipolog because of the support. And may I add, sorry, may I add as well, ang observation ko dyan sa Boulevard, you know, all those stores there, Wow, akala mo hindi kasi dipolog. The artistic, ano, yung mga concepts ng mga stores. Bilib ka talaga. Then it's, you know, magaling, magaling. Maikumpere mo sa ibang cities na na-visit namin. And I congratulate sa mga dipolog nun na it's really good. Yeah, I'm so impressed. Okay, thank you so much. Uh, follow up yeah. question ahead, lang. Uh, Nag-mention ka nga, you are here to help uh, the artists have an av avenue for their artwork. Unsa man nga mga kuan mga pamagi ka ha, kanin, the avenue that you are talking about na matabangan nato ma improve ang ato mga local artists. Okay. Um, because I'm an internet. First of all, because I'm an interna in international artist, wherever I go, as I mentioned, I always talk about the polog. So awareness that the polog exists in the art world. Um, I, I, um, every time I have an event, there is a presentation about my previous, ano, tapos pinapakita ko talaga individually yung kanilang ano. And we started selling already. Last time, it, last night, we sold a little bit. And um, what I'm doing, I'm getting all the, um, the pictures sa kanilang mga, ano, yung mga, yung mga outstanding. And I send it to my friends and clients, hindi talaga clients or something, but the supporters. Uh, I don't get involved with selling, I just connect them. Yeah, because I don't want to be a dealer. It's not my thing. <laughs> it's not my thing. Ang inaano ko lang, nabibigyan sila ng bridge, parang bridge. Ganon. So, um, in that way. And also, yung pag pumupunta, every time meron event, meron ako mga ini-invite ng mga tao pumupunta. Our charges are from different places, from Sydney, from, from LA, from Manila, from Cebu. It's always from outside. So every time they come in here, when they go out, they tell people. Ganon. So um, that's one thing to promote the Polo Arts as well. Okay, Edgar, uh, question sa atong sita ni yeah. Ma'am Aida Bill before yes. we will. Uh, okay. Arita ni Rapubaya ni Mayor Kadiyo. Yes, 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 of course. Good morning, Ma'am. Welcome to the Polo. You know, I love art, especially painting, but painting doesn't love me. Oh. It's my frustration. <laughs> <laughs> okay, anyways. Art is so broad, that's true, and even painting is so broad. Okay, there are a lot of things in painting, the medium, the style, and everything. Uh, Mom, I just wonder, I'm just wondering, how, do, how did you come to be recognized in Australia? How do you start? I'm so curious. Um, okay. It's, my story is very inspiring because I did not intend to be an artist. I just did it for our house. Mm -hmm. And then people, I always tell this to people, maybe, <laughs> na, na, ano na sila. Anyway, sa bahay lang yun, sa, sa balay lang. And then people come and see it as being, oh, it's really nice, really nice. And I thought, because I'm not interested in other art. I'm only interested in what I create. Yung parang focus to focus ako sa ano ko. So, akala ko, kasi friends and families, akala ko polite lang sila, kasi nga, sasabihin na good. But then, padabi ng padabi na diba? So, what I did, nag-ano lang ako ng, nag kinuha ko yung picture, tapos nakipag-usap ako ng curator, talagang gallery na, na ano siya, yung parang um, qualified, qualified to assist, uh, to, to assess your work. So, pumunta ako doon, binigay ko lang yung picture ko, and then sinasabi ka agad, when, can, how many artwork have you, have you got? Can you do solo exhibition? This has to be exposed. These people has to see your work. So, from then on, everything is history. It just went from there to Melbourne, and then I was invited to Rome and Germany, and it just went on and on. Yes. You have done no education in painting? No. No, actually, yeah, yeah, I know, I know, I just paint, I just uh, pick up a brush, I mean, whatever that you learn, whatever is in your mind. And what, that, that's one thing, ang um, interesting sa ano sa art, yung creativity, yung talagang galing sa loob mo. And I think that's what make my work, ano, yung talagang nag-iiba, kasi hindi ako nag-copya, yung talagang feeling ko lang. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, thank you so much, ma'am. Uh, ato sang 
Eh, tapi yun, wag mong siya, di man siya mainom ug coffee. <laughs> Water okay. ay siya. So, uh, ato yung napapahulayin ka dyan si Mama Eva Bill. Hari na po ta diri sa itong laing busita nga si uh, former Deputan City Mayor Agapito Cardino. Uh, last Monday, uh, Mayor, nahimu kang reference no sa privileged speech ni Board Member Juven Zamora. It's about the high cost of tuition fee in the uh, GRMSU. Jose Rizal Memorial State University which is accordingly grabi na jud kuno kayo nang reklamo man jud ang mga parents and also the students labi na karon kay hapit na ting enrollment makaapektar yun ni kay sa mga hinikanan kay uh, especially so uh, na we uh, we are talking about university a government owned no school tapos nag-increase tayo sila nag-increase and then namura na no private school to the extent na apektar dugid ato mga ginikanan og mga atong mga kabataan kay importante kay atong edukasyon ilabi na quality education so uh, that's uh, the background no so siguro makasumpay ka na uh, Mayor Cardino about it kung unsay imong nahibawan bahin ini ni ang reklamo karon nga naabot pud gani ni sa Regional Development Council nga gipangulohan ni uh, Mayor Evelyn Uy uh, sir Uh, salamat sa management sa DHDR. Dahil na ni uh, privilege speech ni board member Bill Zamora, dugay na ni siya nga ako nag-expose during the Regional Development Council. Uh, I'm aware kay ang uh, State University, the Pitansi, Usirisal State University, located in the most poorest province in the country. Supposed to be the institution is the institution for the poor. What happened? Ang ato ng city of Bicite, daghan kayo ang maginikanan nga nagreklamo. Gani, karon pila lang kasi manang ang labay. Mga estudyante, daghan kayo nang ato sa balay. Nang apply o scholarship. So, we ask from the provincial government, If we could, if we could have a quota in the pitan for the scholarship, good to the governor, Roberto Ayoy. Gitagan ko niya o allocation of about 20 scholars sa State University. Aside from that, naghan kayo ang nangayong sab o summer job. Nangayong gapa na ko sa probinsya. So, gitagaan mo sa bago ni Governor o 40 kabuok na summer job. Ano gining i-screen o mayo, gani mismo ang province, may padala o mga nag-BI kung qualified ba siya o overqualified ba. So, na ang mga overqualified na ano gini gitang-tang. So, you have to follow kung ang isang guidelines na gihatag ikan sa provincial government. Muna nang tabi nila karun. Kani ko na itong state of the city, ang other city of the city, Wimso, ang sa uh, Sambuaga City, ang ilang nabawat nikan sa national government, ilang gudanggi, butang sa budget sa ilang uh, university, kung pila ang ilang nabawat na support, nikan sa national government. Pero sa Dapitan, Sambuaga del Norte, there are uh, about 10,242 a student, a college student from the State University. Ang State University of Dapitan, wala gina nila gireport kung pila ang nadawat gikan sa national government. When asked, kanoon ta masupport ka gikan sa national government, ganoon ta to makita kung doon sa nila pragprograma ang support gikan sa national government. Ang nabawaan kung pila ang ano yan na i-contribute sa estudyante kung pwede. Ato mga nabawan, na ka ng state university, iskula mo na sa mga pobre, mga gibigay ng mga dinapit kay sa eskula. Karun, ba, di patawag na ako ang pobre ka parents, mga estudyante, di pangaluan ako mga resebo, gikan sa state university, daghan kayo ang mga musulamyos na ito, Thousand Development Pay. What is that Development Pay? Ang estudyante, di mo develop sa state university, Pag-handed, AEGP. Pag-handed, hand sanitizer. 
Write that 300. Yeah, one of the documented. This is signed by the parents, signed by the children. Dili sila makadinay ani. And they are already given receipts which is uh, questionable. Yunupad. Hatagad kang temporary receipt. Instead of the city, could not produce that receipt. Huh? Daggan kayo. Diba? Dag test, 175. Wala nga wala yung result. Insurance, 75. Handbook, 150. ID release, 120. Isis Japan. 120, CED, PAN, 300, PASBOK, 100, NSTP, 170, ENERGYP, 500, CULTURAL, ATHLETIC. Nung isa naman na, nung hindi question ako. At that time, when I was invited by the city mayor, our honorable good mayor, Evelyn Tihoy, to be with her at the uh, State University. But a certain uh, uh, time, Nahapit nila ko pa sublong. I was interrupted right outside of the city of the city. Kaya nila ko pa sublong, kaya I'm not included. But the mayor, the good mayor, insisted that pasublong nila ko, kaya I was, di ba tarma ko niya? So di nila ko. So sa ako dito, akong pangutan na hunta. The president, akong di pangutan na si Padre Saragosa, na pili ba na dili na ito pag-awason ang presidente kay na ito mga verification. Verification, so during the time of this administration, di mga ganyan sila masulot. Seriously, ang abang pangato dito. Muna nga, daghan na kayo karoon mga parents na natin sa akong panimalaw, mga estudyante, even some teachers and faculty of the State University, are waiting the time, the right time, mayor, will be hard that you will be back as the mayor of the Pidang City. And then we will continue to fight our struggle to have a complete reform, if not a genuine reform for the Pidang City, not only the city of the Pidang, to include the state of the city. Kaya hugaw na kayo. And it is very well known, and I very delighted to have the city, that the state of the city now is the same type of prostitution throughout the city of the city. Okay, thank you so much. Thank you so much, Mayor Agapito Cardino. Before your question, Edgar, pangalan ito gamay ang reaction si Pons Roda kay naagin ni siya ay anak na gaiskwila sa MSU IIT Scholar, no? Kabalo po ni siya, bahin ano ni ang gamay ang comparative study ba, no? Observation, I mean. Pons, go ahead. I need to let, um, Wag po ko i- Actually, wag niyo ko kita ang figures dito sa akong sa enrollment sa akong bata. Pero, uh, nagkadubog po ko, wag po ko kita ang figures at may ang ilang enrollment dito sa Jeremy Siu. Pero, uh, sumala sa akong nadunggang murag dalayo kayo ang ang diferensya. Kay, ang ako na nilibawaan sa akong anak the whole semester is only 4,000. Sa MSU IIT. Kay, ang katong akong duha kabata, dili po ito siya scholar. Ah, uh, pero ah uh, kato pagsunod nila pinan sila pero lucky nah, pag isa ilang pagpaning kamot na kasunod sila sa DL director si sa ato pa nasa ibara akong tuition pero uh, pagsugod ka nila burog the most is 4,000 wako kang kita o nanang naing mga misilanyo si Murana ka Murana ang uh, exo mo na lang developmental thing o wala yung development <laughs> Oh, jadi kan ini juga. This is the world of a student, ah. Ada yang yang istilah janti dia, yang di charge sila og internet fee, yang bela pun koneksi untuk internet. Kuno, hawa dia aku, aku buka kawan dia. Kena apa? Kena untang pengetahuan ha. Nindut ni siapa ni ajar sila. Kay masih ma atau pusat mak kosahan, anang ang aning ni awak buat apa juga itu, aning ni ang aning ni ang taruh jum dokumen tu ngajuran, pero o sa ito pa, kung ano ba ni, kanyang ang istorya na po sa mga sudyante. Gani, daghan yun niya gusto mo iskwila dito. Tungod kay, kaya naging, ang kung ano ba, disparity sa kanyang ang amount niya gibayro sa sudyante. Nga, taga din yung himang tuod ka, matawag na itong wanda kay gamay na kagasto sa bagan po sa iskulahan, pero naigot po ka sa nga bayro noon niya pero pero legal mangguna sa legal dinaanis lebrag legal na siya pero ang lamang lebrag 
Wala na po ma-implement in reality. Sumala pa sa mga estudyante. Okay, thank you so much, Pons. Kung tanahagi ka ni uh, Edgar Sarabda. Go ahead, Gar. Okay, dahil na salamat po. Good morning, Mayor. Welcome once again sa Kapayan City Palo. Mayor, basi nga kayo nalit sa ni. Kaya siguro mga bayunan nga reflected uh, sa ilang Uh, reflected the seven school hand ng mga dibang bayan ng mga estudyante are they being approved by the board uh, sa state uh, board of trustees sa state uh, or regions sa uh, state you then also with the commission of education kaya mo na isabit na nila diba kaya po dal also with the job are all of this approved uh, sa ho na hibawan approved yun eh pero ang question ng din eh kaya mga mga sa board of trustees na ilang di pa na po yun Kung saan naman ang Board of Trustees ni Janitor? How could that, how could you speak a Board of Trustees like that? Kung saan naman ang trustee ng Board of Trustees? This Board of Trustees was appointed by somebody. Wag ganyan ma, ako ay was a nominated as Board of Trustees with my qualification. Pero ginupig ko sa saka Janitor. Because it is dictated by somebody. Tanan, employment niya. You cannot be accepted without the blessing of that guy. Ha? Kung sabi na, time nga, no time for us. Not only the pitamin. Kadi si Ingrid, 10,200 per term student up to tambilisan. Katipunan, the premium is included. Bili lang kay kami ang nakonsyal ang naigo niya niya. Kung nga nga mani, nga naman nga naman nga dikana niya, may perma man, may reklamo man niya niya. Yes, palawak lang, Mayor. Kung kung kaya problema niya sa board, then the submit pa dito sa Commission of Education for Approval, all of these are also approved by the chair. Approved hindi po niya sa chair. Approved hindi po niya na. Normally. Ano ito lang ta? Magkaniwan tayo mga board of trustees na pangpuloon, ipaagi ang tao na screening. Qualification. Panihabahan ng atong uban ng atong gisman na may grado. May may grado. Grid to ra. What did we expect from these people to have a good services to the community? Pala sa ang mayor ka na ito. Who's on the grid to? Convicted of robbery. Wanted by the government. How could you expect to perform his duty will serve the constituent and a good moral example of the community? Kung saan naman na, Dapitan is full of history. Pag the congressman comes his in an immemorial, now Dapitan again include in history as most the poorest city in the tax collection management. Nga, di ako gana. From the inquirer, nag-ipahatag sa mo. That is from the commission of audit. Kung saan naman na, It is a big reverse on the announcement of the mayor last week in the city of this, the Suka. Wala man siya di Suka. Kaya she has no accomplishment in the city government. Wala ako man yung ginala ng yung Suka, copy of the Suka. Nagpasalamat siya. Wala na binig sa mga business. Nagpasalamat siya. Kaya Congressman Boris Halosos, for the divisions, nag-ihatag ka niya. Pag-ihatag sa siyudad sa Lipitan, kung siya may gihimo nila sa medicines. That is, how many hundreds, hundreds of million of pesos of history, gisunog, ginubong, ipangtaguan. Even the doctor from the provincial government who is a member of the team na nag-inspect na nang matambal na ipangsunog, ipangubong, ipangtaguan. Nag-iyak sila sa doktora sa pagkakita niya sa medicina. That that is supposed to be given to the poor people who cannot afford to buy medicines. Pila ang taka kinabuhi ang ato masalba ni Nana. But what the city government do? Unsa may nagihim mo? Unsa ang action nagihim mo, Nana? Unsa kita magpakabutan ng ulam di apunta? That is part of our tax bill to the government. Kita na i-concern. Kita ang taka na apoy katulog ng mga balo ni Nana. Ubugukod niya ng mga tao na nagpanmastamas ni Nana ang mga Butang, ha? That is why I am appealing not only to the people of Lepitan, particularly to Bija, kaya Bija may access man, not to the national government, to publish and read the people know of what is happening in our province. Okay. 
Thank you so much, uh, you. Mayor Agapito Cardino. Uh, we'd like to inform our listeners and our viewers that uh, one of these days, ato po, okay, we don't want to be biased here sa itong kapihan sa Lipalag, but uh, we would like to also to inform our listeners and viewers na kanuna itang ga-invite sa ato ang local government of Dapitan City only, biligid sila available na maka uh, tunghabay sa itong tuluman ng kapitan sa Lipalag. And you are all witness to that. Kay, uh, ato na-invite ni si Congressman uh, Bolet Halosos and then ningon po siya matabang siya na ito na ma-invite na ito diri ang iyang uh, iyang aunt no? si Mayor uh, Nini Halosos Johnson so up to this time wapagid na ito siya makuha o eh, confirmation na maka-attend diri sa itong kapihan sa Dipolog so uh, God healing we will do our best na ma-invite yun na ito diri si Mayor Nini Hello, Sos Johnson, Sadak Bayad Sadak Dapitan, to be fair and honest, uh, and, uh, to fair and balance, no? fairness and balance, ato ang programa, ang kapihan sa Dibalog. So, we will proceed. Question, gika ni Julius Salaburia. Go ahead, Joel. Thank you, Dave, but before the question, siguro mag-suggest po kung nga, uh, kung ato ang focus sa discussion sa school, imbitahan po nato ang mga representante sa Jose Rizal Memorial State yes, University. Yes. Kaya it's very timely kay opening na of classes on June. Yes. Uh, in June, no? So, uh, we will do that uh, uh, next Sunday. Pagaan nato sila. Kung naan man tayong mga data, mga information din gihatag ni Sir Cardino, no? About mga fees, ka ng miscellaneous fees, na ideally, it's called miscellaneous kaya unta ginagmay na lang na. Pero, murag ni Gawa, naglantaw ko diri sa mga statistical information ni sir no nagsilip ko ani ang mga notes diri nilabaw naman ni ila ang miscellaneous kay sa basic nga mga tuition fees and yet na sulti ka ganina nato no na sa ato kauban din si Mr. Edgar Soranda nga uh, nag-agi siya proseso nga gi-approve sa Board of Trustees and og sa CHED uh, kana atong dimension din na proseso ang gi-approve it's not about the substance of what is being being passed in the resolution no, increase the rates. So, proseso. When you say proseso, mga good, mamaniubra mga guna nato, no? Uh, so, as to the unod sa mga ilang pagpasaka, mo na nai question. So, ang ako ano pong pangutanan ni Sir Cardino, nung no, pasalamatan, naghatag siya ng informasyon kay kanang mga nagpaminaw na to, karun mga good, gahuna-huna sa paeskulaho ng ilang mga anak. No. Uh, when the GRM MSC panak sa unang no, college mag-establish, ang mga grupo ni paglaon sa uban na maginikana nato makaiskwela na nagud sila sa ila makapaiskwela sila mga anak and yet mo na nahitabo nato karon nga pagkamahala ma diay sa mga tanang balay ron so sir cardino unsa ba ang mga concrete steps na imo ang i-initiate para makita po nato ang kasulbaran ana gawas sa pag pa, uh, make the public be aware of nga mauna na panghitabo on sabay sunod na itong mga lakang pagahimoon para man lang po makita sa mga katawahan nga uy, naara po na yung paglaon, no? Kung, kung kabahin sa JRMS yung atong pagahisgutan nga gawas anang na ingunta nga naapot sa Dapitan City Government pero kanang isip kuan kanang ang leader in that movement unsa man ang ato ang masunod para makatkampanya po ta masuporta ang makatawhan sa inyo ang mga lakang go ahead sir ah uh, mi grupo dapitanon movement no ah uh, naglangkob ni siya dili lang sa edukasyon apil na ang kriminalidad corruption na ani siya in fact uh, gihatagan gyud na mo din ni push priority kining corruption tungod sa kadako na kayo ba na uh, amo mag nakita ka niya ito high school ko the prologue is uh, left behind by the pitan pero karun the pitan is left behind by the prologue for more than 50% uh, just look at the internal revenue allotment of the prologue is billion whereas the pitan is only 400 million dako na kayo di pa rin siya muna na kami ang among movement sa the pitan ang movement na binagod din sa State University ako nagpadala ko report Nato sa Secretary of Education. Oh. Dili lang diha, I am asking assistance not only to the Secretary but to the Provincial Government under uh, Governor Oy, to the Mayor, the Mayor Dapitan, to the Oy, to the uh, um, 
organization sa mga religious organization o din pa din magtano during mga conferences, kinbayatid ko niya kay updated mga ko sa situation o sa konsulatitan. So, anong nahibawan nga ang extension karon ni Balbuena? Sa ako lang nahibawan is temporary nature. On the basis na temporary ang iyang appointment extension as president, kaya na ay ipasunod sa iya na ang bahay sa tuition fee sa to study the tuition fee of the institution of BCT. Ganyan si ang vice president kanila ka nato during the deliberation na mo. Kaya I was included in the deliberation. Di kasab ang biyagin na ilang vice president. Di pa ang ilang budget sa State University was not approved on that day. Gatagan siya nag-time for two weeks to change. Ayun, usapun ang ilang budget. Then, on that second session, wag gihapun. Gitang-tang nila katong mga budget nila, proposed budget nila sa Josepina sa Buanga del Norte nila ka si Pina Sambuanga del Norte that is by the million tampilisan na ay uh, sa Sirius Binya na ay sa Gudod na ay sa Barcelona na ay sa Putungan on uh, enhancing si Kukundar enhancing that is how many million the question is the question ako sila butubo ba ng si Kukundar sa Bukid sa Kaguangan that is not si Kukundar ako sa lang kayo gimatok ng inyong gi Padag ko dahil, kadili na mabuhay ang siko kumber sa bukid. So, do you advise? Alright. Repair or reform your budget. First. Second, you have to write a letter at least to the mayor of the Pitan City, Kenal Agapito J. Cardino. You ask an apology. Ipapangayo. So, the president write a letter. Nangayong apology sa ko. I accepted it as human being. But, the question is, do you sue ba nila? Wala. So, wala sa kasing-kasing sa tao. Ang ila lang nga, kung makita niyo mo din niya, Ber, pabila, ikaw may maluoy. I have this copy. Kung gusto niyo mo ipasilog sa ito, may karun, hatagan ka kakupya para mausob ka, matabang ka na ako. Katagadapitan. Katagadapitan na namang kagikan. Di ba? Oo. Yung mga ma. Dapat maghuusat ha. Di na tayo magpakuan-kuan na nun nila. Pagalong-galong na nun nila. Pero oh, plastic. Muna nga ako nga kung yun. Usay, masintiminto ko. Kung maayo. Tungod lang kung siya na ko. I have to compile, continue my struggle as a reformist. Since I was a second lieutenant, I'm a reformist. I was in jail because of reform. Now that I am in the city where I was born, I have to continue to pray for reform. Before sa atong komersyal, ang tanaw na tanay mo, uh, Mayor, uh, doon ay lakang puhon ang sangguniang panalawigan sa Sambuanga del Norte under Vice Governor and Presiding Officer uh, Senen Alvis Angeles na mapahigayon sila puhon o legislative inquiry about this uh, tuition fee increase sa uh, uh, GRMSU. Are you willing to attend it? Uh, uh, puhon da yun kung sa po yung ikatampo inikabot ito sa legislative inquiry kay uh, ato po ipasabot nga dili lang yung nga puro lang po dada kung sa ba kinang lang nga naji kamaturan naji kamaturan documentation okay. yun yeah. importante so I am willing if I am invited hmm. okay ba parihaw niya sa diya remisyo abin ako ginvite ko sa uh, board of justice resulta dito ako hapit sa gawas <laughs> <laughs> so this is another, ano, venue, another venue, another venue, another forum. Pero pasalamat ko okay. sa legislative inquiry. Uh, sa sangguna yung palawigan man, legislative uh, inquiry. May na, mas may na, kinaghan kayo tagi-katampo. Okay. So thank you so much. Uh, wala tayo pa rin sa ato ang second portion, sa ato ang kapiyan sa Dibolog, at tuwa na kita sa atong commercials with Edgar Soranda. Gaya, gaya, gaya. Okay, gaya, gaya. Salamat din, Doug. Before na ito, ipadayo na ito mga pangutan sa ito mga bisita karong buntaga. Relax una kita. Ito na pasalamatan, of course, ang ating video. Ang kapihan sa Lipolo ng Mutang dito sa Sandos Park Chicken sa ground floor. Hotel Camila, Jalan General Luna, ng itong dakbayan sa Dipolo. 
Mga kiniya, pasal din yung matagalas niwi na tungas las unsang taknas kabuntagon dari na sa kapihan sa Dupalong Mabato sa duwag ka mga sibiyanan sa Tatak RMN Radio Mindanao Network Dupalong DXDR 981 o 94.1 IFM. Huwag yung masab sa atong live streaming sa www.rmn.webly.com Dugan, tapos salamat sa Ross Kendo School na nagpagbalong na nanawat ko sila karoon sa mga enrollee alam na sa regular class na magsugod sa bulan sa Hunyo. So, ita enroll yung mga anak sa ilang unang angang silukasyon sa Ross Kendo School o Ross Basic Learning School sa Barangay Istaka na itong dakbayan sa Nipologa. Pasalamat ko sa atin sa Janus Marketing Pinagina ni UDC President Janus Yu, muna ang himutang sa Quezon Avenue, Dipalong City. Pasalamat usap ng ito kami ng Honorable uh, Sambuanga Duterte Governor, Honorable Roberto E. Uli, sa Ligon Sambuanga Duterte Norte. Sa itong BC Governor, kang Vice Governor Tony Sinin O. Angelis, na may pasading officer usap sa ganyang panlalawigan. Kang Dipalong City Mayor, Honorable Evelyn T. Uli, sa Dipalong City. Ngato sa sa atong personal nga bisit pa temple sa sa sangguni ang panlawigon sa Buanga del Norte ang Honorable Julius Napiket. Pasalamat usab ngato sa Chairman sa Committee on Finance and Appropriation si Honorable Romulo P. Solibas ang guni ang panlawigon sa Buanga del Norte. Dugang pasalamat ngato na sa Dipalog City Friendly Mart nagbaligya ala na sa daghanan kayo ng mga baked foods, RTWs, tambal furnitures ang uban pa. Nasa Dalan, Quezon, ng ating Dakbayan Corner, Malbar, o matawag sa telepon na ba 212-2309. Pasalamat na sa mga ito kang City Councilor, Honorable Kini Valon, sa mga ganyan panasya ni Polog City. Kang Honorable City Councilor, Atty. Junal Jojo Napigit, sa mga ganyan panasya ni Polog City. Kang Honorable City Councilor, Atty. Jasmine Pinsoy, City Councilor ni Polog City. Kang Atty. Kenneth P. Rizal, President Integrated Bar of the Philippines, ang Bongga Binordi Chapter, Legal Consultant, Kapuan City Polog. Kang Mr. Muhammad Dazan Aju, Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Department of Agrarian Reform, Santa Isabel de Polog City. Nato sa Observatory Club of the Polog, a service organization, service above all. Kang Global Rino D. Lee, Board Member, 2nd District, Aga President sa Regional Board Members League of the Philippines. Panalis sa sab sa Kapiyan City Polog. Nato sa sab kang Global Rodin B. Lee Weber, City Councilor, Tanggunan Panalis sa Dipalog City. Kang City Councilor sa Abro, Global Attorney Jim Cyril Ruiz, Tanggunan Panalis sa Dipalog City. Pasalamat sa sab na ito kang Dipalog City Councilor Attorney Raul Barbaso sa Committee on Infrastructure sa Sangguniya Panungsod sa Lakbayan sa Dipolog ang Fuas con Fredridas Ironworks and Repair Shop alang sa Stainless Gate Rollings Steel Gate Steel Cassis Window Grills Steel Swing sa Lugia Black Rebelling o magamasap sila ang instala sa Motorized o Remote Control ng Steel Gates Swing and Sliding Type Naxis Barangay Galas matawag sa telephone number 0652125566 Cell mall number 0906-570-8746. Ito ba na sa sa Fuwars Pharmacy, bukas lunis nga ito na sa Adlao ng Biernes. Apan sabado sa hapon o bukas alas 5. O tibok Adlao ng Domingo, bukas ang Fuwars sa Pharmacy. Pasalamat usab nga ito na sa June Beat Tiger Center sa Dalan, Quezon. Ito ang dakbayan sa Dipolog. Ito ang sa Dipolog, Metro Shoppers. O ito ba na ang ilibanan sa sa Fun World, sa Dipolog Boulevard. Ito ang dakbayan sa Dipolog. Metro Shoppers, yung nabaton sa mga high-end, mga gadgets, laptop, cell phones, phone tabs, nga, Spice, Max, o Carbon brand. Eh, masa, pasalamat ko ito ka kanil Congressman at Tony Rossi Armato Barinaga din sa College of Lawyers at Sinsal Memorial State University, Dipolog Campus. Salamat ang sab na ito. Ang CBU Educational Supply, alang na sa inyong paginanglan educational, karong hapit natin bukas sa klase na sa CBU Educational Supply. So yung paginanglan sa mga furnitures, microphones, amplifiers, uh, mga speakers, ruban pa, electric fans. At ito ang SRI Bazaar sa corner Kalibo ni Chubby Street, Dipolog City. SRI Bazaar. At ito sa Pipik Pension House, ang 5-star uh, in uh, Pension House Accommodation and Services. Pipik Pension House sa Corner Luna Luna o Katipuna ni itong dakbayan sa Dipolog. At ito sa pasalamat kang Atty. Lando Roland con Atty. 
Lalo Yebes, Attorney Waldo Yebes, kami nga gobernador sa Lawigan sa Sambonga del Norte. Ato sa ang uh, pasalamatan, well of course, ang Sunburst o ang Hotel Kabila 1 na kanunay nagpaluusap sa itong panag-uban sa tumanon ang kapihan sa Dipolo, gini na sa dalan na uh, General Luna, ni nga itong uh, dakbayan sa uh, Dipolo. Mga kinipipila ka mga nagpaluusap sa, sa Lapitan, Aqua Marine Park, in ito ulang restaurant, sa Gloria de Lapitan, ang lugar alang sa Tibok Pamilya, ang Fantasyland, the only theme park sa Tintao, Busayas, and Mindanao, na nagbatun ka sa mga bagong rides alang sa Tibok Pamilya dito sa Lakbayan sa Lapitan. Mga kini mga nagpaluus na panag-uban sa Tulmanon, Kapihan, sa Dipolog, live mga bati sa RMN, Tatak RMN, Dipolog City. Balik na ito na kang ilit alang na sa pagpalayon sa Tulmanon, Kapihan, sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Balik kita sa ito ang uh, Bibo Kayo o interesting na discussion. There is ato ang init o natul panchulio sa ato ang kapian sa Lipolog. Kauban ang ato ang mga bisita karong butaga, uh, ang ato ang international artist, Filipino-Australian artist from the land down under. <laughs> okay, mamam na itawag dito. Okay. Yeah. Uh, si Ma'am Iva Bill Ikaw Bernabe, o ingon man si former Dapitan City Mayor Agapito Cardino. Uh, ako ang pangutana nga ito ka ma'am Iva Bill kay video direta sa serious discussion ni Mayor uh, Cardino aray na puta sa video lighter side of life. Lighter side. Uh, the lighter side of life. Okay, so uh, Among the discuss earlier ni Ma'am Iva Bill during the uh, commercial break, kay ayun ko niya mga observations ba no nga most artists tan ni murag weird murag weird do na siya kay they artist man god. They, ha, uh, they they have their own world batod pa ni Edgar. Yeah, yeah dayon uh, aside from that kanang I'm just curious for amo ni discuss nga uh, why is it that uh, most artists are uh, Ilang observation, ako po, murag, ano alam po nung, uh, are mostly kuno poor. Unless kuno nga, uh, uh, high profile na sila, they are already popular and well known. Ayan po po ang ilang mga artworks nga, mumahal po, appeal sa ilang ang uh, popularity. Dayon, kung may yun po ka nga, uh, barato siya or mahal ba, ato man po kong mabasa ko po nga, daghan kay mga artwork, artworks nga dipangkawat no katong mga masterpiece no nga mga art uh, works nila ang katong mga kinsa nang mga world renowned nga mga artists nga hangtod karon oh Michael Angelo mga Monet mga sa tong uban dito ma'am no I'm not familiar about that pero atala po nang ipa-explain ni uh, ma'am Iva Bill and also uh Mingan siya contemporary art siya na magutoy gitawag nila abstract painting na apoy gitawag nila o kanana um, uh, what's that uh, portrait painting then katong mga ato impressionists no dagan kayo so uh, may, may telephone call kajet lang so mama Iba Bill please um thank you yes to start with yung unang question ano ba yung unang question <laughs> um yeah actually very small percentage i was told it's only about one percent of all artists na talagang mag succeed first of all ang artist at saka business hindi yan mag mix it's either you're an artist or a business person kaya ako ako actually i don't even talk about my work kasi hindi ko ini encourage to sell it That's the problem. You're so attached to your to your um, work. Na ayaw kang ayaw mong i-dispose. Ayaw mong i-dispose. Um, and uh, I will just talk about me because actually I'm not very familiar with all the other artists. I'm just so focused on my own. Hindi ko alam yung mga nangyayari about ano, which is I was advised to do that as well so that I can maintain my identity. So sa akin lang. So it's just me. So you don't see masabi nila na na. Uh, poor nga totoo yan totoo yan kasi nga nangihirapan hindi ka basta-basta mag-sell because your ang 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 mind mo yung para mang hindi wala tayo what? hello hello ah um, oh, dala yeah ay ito na ito ah, okay. na yeah <laughs> hindi mo nga maano iba yung business na bis iba yung sa businesses so separate so kung usually yung mga successful na mga artists meron silang marketing side of it yung nagma-market sa kanilang ano 
Um, ano ba yung mga tinatanong mo? What else? <laughs> Ang dami nun eh. Isa-isa. Uh, the, the, the kinds of arts. Like, uh, okay. you, you, you do a contemporary art? Yes. How about the abstract? The yes. Abstract is contemporary. Ah, okay. Contemporary yan. Um, abstract is, yun nga, abstract kasi nga, hindi mo na, uh, ano, it's all about feelings. Mm -hmm. Yung feelings mo lang. So, pag tinitingnan mo, may may expression lang siya. Pag tinitingnan mo, nagkukonect yung tao. And then, oh, parang expression. But it's how you interpret also that's the right. artwork, yung abstract, di ba? That's right, that's okay, right. Yeah. Uh, other, kahit mga kulay lang yun, pero meron yung mga meaning. And as a viewer, pag tinitingnan mo, sometimes hindi ka nagkukunek, sometimes nagkukunek ka yeah. rin. Depende sa, sa, ano mo, sa, sa experience mo rin, sa subconscious mo that you will connect to those colors. Yung parang ganun. It's just an expression. Say, so, more on word, it's more like... Um, Medyo bloody or something. But then, some people probably in this very moment, some people would experience really good, uh, no? Kanang, uh, or uh, today, because we have lots of red. And then, tititin na yung painting na yun with lots of red, ito ang ma-remember niya. So, it's very subjective. Depende kung anong sa viewer ba. Kaya yung abstract na ano, yung painting, depende talaga yun. So, it's, it's very personal. Kaya iba't iba. Yeah. yeah. Okay. Uh, if I may ask, Mom, uh, we have also discussed this a while ago. Marag dili bago ay ako personally maka maka apas maka palit sa imong art works, no? Pero uh, if I may ask, how much is really your artwork? Uh, a minimum of how much Australian dollars? Yeah, US dollars or in Philippine peso? It's no. It's 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 hard to say in when because depending on yung ano ba yung mga prices, it changes. Depend, depend because it's a profile of artist, it goes up. It's not about the work. It's about the artist. Um, when you start with your new art, parang yan, mo lang yung material, maganda ba o hindi. As soon as you get to this level, it's not about your art anymore. It's about your signature. So, profile na yan profile. So, there are some artists na ano, kahit isang tick lang ng ganun. Pag sign mo ng ganun, pat, dollars, ganun na yan. That's how it is. It's quite sad. But, um, yeah, but that's how it is. Yung mahirap na. Um, I, I, I would, I should say na, yung sinasabi about poor, ano, before, kasi, yung sa marketing ng artwork, Pupunta ka sa gallery, yung mga percentage, 50-50, yes. oh. um, 40-60, 40 ang sa artist, 60 ang sa gallery, mm -hmm. or the other way around. Mm -hmm. But this is the extreme. When you get higher profile, I know of someone doon, noon pa. They're talking about millions because of the media and marketing and things like that. Mm -hmm. The artist, 2%. Everyone else has got the 98% because of the media, promotion, everything else. They spend a lot. But that 2% is million already. Uh, yeah, yeah. See, so you know what I mean? But, yeah, parang napaka ano ma-exploit yung artist talaga. But you cannot do much about it. Because as I said, ang mga artist hindi business people. So, it's either yung thing sinasabi nila is either you will die as a poor artist, hindi mo ibibigay, you don't sacrifice your, your art, or ano, may pera ka and then sacrifice a little bit. Um, in my case, I'm a bit stubborn. I always balance. I don't just take any offer. Um, kahit na mimintig, but kahit hindi masyadong mahal yung akin, kasi I've been offered yung talagang malalaki, but there is a price for that. You will be parang magiging commodity ka na na hindi ka na masyadong mara, merong freedom. At sa kagagawin ka, yung parang ang ano, yung very famous ka na. I don't want to be famous. I want my work to be famous, but not me. I want to be able to just go around on my own. I don't care. Pupunta ako kung saan, sa market, o kung ano-anong gusto ko. And that's the life of an artist. You want freedom. That's why be careful with dealing with mga contracts, contracts. That there are things that you cannot do and you can do and things like that. When they talk about things, yung mga conditions, as soon as they will, na meron na mga restrictions, I just close it straight away. No, thank you. I like my freedom.
and I don't care. And also, one thing, sorry, if you may, if I may I just ask. To, yeah, yeah. Ang, ano kasi din, kaya medyo okay yung the situation ko kasi I'm working full time. Ang art sa akin is just a hobby. So, I'm a very, very busy person. The way I'm doing with my art, and I'm going everywhere, different places, different countries, and I'm doing the full-time job as well. Um, the saying, it's a, it's a, parang nangihirapan, but then, to me, work is stress, painting is relaxation. So, binabalance ko yun. So, kahit busy ako sa art, but it's the thing that I want to do. Whereas the other one, I really have to do this because this is where I have to get my money from. Kung magdepende ka ng pera doon sa artwork, that's trouble. Kaya yon, nahihirapan ka. Now you can, yeah, yeah, you sort of focus na no, pero nahihirapan ka nga, hindi ka mag mag progress. And the thing is, kung doon ka kumukuha ng pera sa artwork mo, you will try to please people. Yeah. If you please mo yung people instead of sa sarili mo. Instead na mag ano ka lang talaga with passion, but because ina ano mo sila na ito ang gusto nila, kaya nagiba yung work mo. And, and the tendency is, kukupyahin mo yung successful na person dahil ito ang mabili. Yung parang ganun. So hindi ka na nag-stand out. Nag-aano ka na tuloy. Parang hinihinder mo yung success mo because nangungupya ka. You're hoping na yung maano mo rin yung success ng ibang tao. So there is, it's very, it's, it's a complicated, ano, mahirap, mahirap so, ang art industry. So ma'am, what is your uh, inspiration mostly in your artworks? Where do you draw your inspiration? Yeah. Who is your inspiration in your artworks? Yeah, it's not just who or something like that na isa. Actually, hindi mo ma-understand. In the create, in the ano ng art na creation talaga, it's a mood thing as well. But I notice, moody moody talaga, moody blues. <laughs> artist talaga. Artist talaga. Um, pero, na-notice ko, hindi ko alam kung anong inspiration ko talaga. Pero na-notice ko sa work ko, yung early ones, Unbelief, because during the time when we first arrived in Australia, maraming mga experience, mga hardship and all, because it's not a walk in the park when you go overseas, right? And that may mga experience na mga sad and then away from the family and things like that. And those are the subject. Ang nakikita ko, yun ang pinainaano ko, and it's sad, nostalgic and all. So nakikita ko yung evolution ng aking artwork na ganon, yung parang sad and mabilis until nang na-release ko na yun and then I nakikita ko na na nag-change so a bit happier medyo happy na and then it becomes naiba, nag-iba so actually when you say about inspiration hindi mo nakikita before ngayon sasabihin mo inspired ako ngayon I'll do something it's not like that it will just happen and you do it and then nakikita mo yung result that's when you realize you were driven by the sadness or the happiness or some loss or whatever so ganyan ang ano it's it, it's it's not black and white so it's really a mood swings yes okay. unfortunately <laughs> so minsan alam mo ba na ano minsan nakaupo ka lang doon staring in a, in a blank canvas ilang oras ko doon no? isang isa one week nothing wala talaga yung lumalabas and all of a sudden middle of the night lalabas ko na lang because I you really want this color blah 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 it's it's weird <laughs> yeah uh, it's more uh, similar to a writer yes uh, yes yeah. Uh, yeah writing is art yeah. too because uh, in the middle of the night we want to write something uh, it's full of ideas in yes. your head, no? So, so that no, yeah. Okay, so, that's Ganyan. true. <laughs> yeah. And then your right. question, please. Okay. Thank you, Liz. Even this canvas, it's not, it's not fixed. The artist can do something about that later on. It's continuous work for the foreign artist. It's a mood. Okay. Yeah. Uh, Mom, how do you encourage young artists, artists to be, because they are, and then artists, there are professional artists, there are art, uh, artists who are, uh, whose, whose experience and, and knowledge are acquired. How will you encourage them? Because sometimes they would think, uh, oh, it's an expensive hobby. Uh, it's a canvas. It's, it's our oil pastels. <laughs> they are very expensive. But I know for sure that, because I have friends also who are using even soil. 
as a, a, a material for the uh, medium for yeah, uh, how would you encourage them on? They call it uh, mixed media. You can, it doesn't have to be just a paint and a canvas. You can, I actually started yung mga ano ano yung fabric, you can put it in there, you know. Ang dami na ngayon, di ba? Yung mga art na ginagamit lang nila, all sorts of things, like buttons, tansan, mga ganun ganon. Yeah, you, you still, you still can express, yeah, sa mga indigenous materials, yung all sorts of things na makikita mo everywhere. Kung artist ka talaga, you will create, you will see art from everything. For some people, Gusot lang yun. To me, it's different. You can, I can see good thing about it. And anything, in anything, you can see goodness and bad as well. Basta, pero talagang inborn siguro yung parang creative mind. You know, nakikita mo talaga yung, yung branch na bali na ganun. Ah, oh, pangit na yan kasi bali na. But then if you really think about it, titingnan mo how it was broken, how it was paganon kung saan saan, ang ganda. You will see lots of things. That's why sinabi nila red yung world ng mga artist. That's like any other artist. Photography, painting. You call it weird because it's not normal, supposed to. It's like, hindi marami. But it's a good thing to be different, I reckon. Because I was different and something good happened. Oh. <laughs> okay. <laughs> yeah. well, thank you so much, uh, Ma'am. Okay, I got Bill. Uh, my question to you before, uh, Mayor Agapito Cardino, uh, is that uh, through the years, are you or were you uh, discouraged or disappointed when your uh, artworks uh, didn't prosper? Uh, Nobody noticed your uh, art, your artworks, so or you just don't care because you're truly an artist. Whether there's somebody who will appreciate it or not, you yeah. don't care because it's a self fulfillment yes, yes. thing. Um, yeah, that's a very good question because um, I don't commission. That's one thing. I never do. I never do some artwork for other people. So I said, if I order, I said, well, probably I can do it for you. But I will do it for my, yeah, I'll do it for you. I will do something, and then if you like it, you can buy it. If not, I don't care, because it's, I painted it for myself. Because I don't want to give an instruction. Magkihint lang siguro sila, pero talagang hindi. I, I, ju I just don't. Meron akong offer. This is a funny story because napakayaman, multi-multi-millionaires at Melbourne. Tapos talagang gustong mapili siya talaga ng, ano, ng, ng work. Bakanti yung mga walls niya. Ang kanyang, ang kanyang mga uh, ma lahat ng furnitures niya, mga black and white. Talagang gusto niya black and white. Tapos sinabi ng sister niya na they've been everywhere in different galleries. Talagang nangahanap siya ng black and white. Nung nakita niya yung exhibition ko, gusto gusto niya yung ano ko at so we didn't invite kami sa kanyang bahay pero napakita yung walls niya na empty talagang ano but very perfectionist siya kasi ano parang architect gusto niya yung size ng kanyang ano talagang meron siyang sariling size ano so ang yung aking mga point, mga paintings doon maliliit it's not very maliit bigger than that meron maliliit so gusto niya magpa-commission magpagawa sa akin Name my price. Always like that. Name my price. Kasi ang yayaman nito mga, mga multi-multi-mindy na. Tapos, alam mo, ayaw ko nga. Ayaw parang naano na ako magpagawa. Oo. No. Tapos sabi niya na, kung pwede, revolution, about revolution daw. Lalo na, sabi ko, okay, ang gata ka pa. Anong gagawin ko sa revolution? Hindi kaya, happy kaya ako na tao. Ayaw ko ng revolution. But, Iniisip ko, at then, meron mga revolution about writing, mga ano, para mag, mag ano, no, parang protest, di ba? Pero hindi pa rin, kasi wala talaga, walang inspiration. Mga, this is mga six years ago now, sa ano, talagang hindi ko nagawa. But, um, yeah, back to that, ano, about uh, feelings. <laughs> No, I don't want you about the feelings. 
<laughs> Na-confuse na tayo. Kasi ang dami. Ito, ganito na yung artist na ko-confuse na kung anong ilalagay. Um, yung feelings ng... <laughs> Aba, yeah, we are being commissioned Ay, by yeah. the multimillionaire in Brazil. Yeah. So, hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun. So, yung um, ang ano mo, uh, yung preview ba yung pinag-usapan natin? Confused na ako. <laughs> You're really an artist. <laughs> Mirror mood swings. Okay. <laughs> anyway, I hope you yeah, uh, give you some information. No, no. Well, I have big, malalaking, ano, malalaking canvas. But the thing is, I don't like it in a permanent, ano, yung talaga, ano, kasi pag sinisira mo yun, sira na, wala na. And also, sa so houses, if you got frames, you can move it around. Yeah, so parang ganun. Okay, thank you so much. Thank you. Before you get confused, no? I know. You're confused <laughs> because of your mood swings. Arisa Tadurini, me, you are here to Kalino. You will take a uh, short uh, rest, no? Uh, okay, okay, okay. Okay, so, Pautana, Dika ni Julius, Alan Kang, Amira Gapito Kalino. Okay, thank you, Dick. <laughs> Sir Kalino, nagsulti ka ganina nga dakang ka mga reforma nga gusto mahitabo sa dapitan, o sa dapitan in general and in particular sa Jose Rizal Memorial State University. Ako pangutana, kinahanglan ba yun musulod ka sa politika para mahimo ng reforma? Ikaduhang pangutana, kung musulod ka sa politika, klaro na nato the answer in mga plano. The same pa ba nga position mo ang pag-daganan uh, o kung sa nga party ang amo ah, kang i-expect na magdala sa inyo ang kandidatura po hon? Ah, Kanyang reforma, not necessarily nga musulog ka sa politika. Uh, nagsugod ko yung reforma when I was a second lieutenant na uh, until such na nakabot na ako ang akong rank at captain nangitabo dahil ang Musaka Kodita na revolusyon that is against the Marcos administration and we are against the uh, former administration so na implement na mo ang reform so with that reform ang among dipangayo ang increase of salary sa the church. So, it was granted by the government. Increase of salary by the soldiers, the police, and all the persons uh, working in the government. Nahatagan dito sila increase up to such time na nagpadayon-padayon ang increase. So, reform, dili lang kinalag sa politika. Kung dili na agad sa kasing-kasing sa tao, ang reform na. Real reform is within your heart. Yun. Kapag higug man mo sa katawahan, Dili lang tungod kay Pusod Kas Politika. With your personal uh, ambition to become elected or somebody. No, kay bisa na ako mga anak, dili na yung gusto ng sulod po ko sa politika. Like, I have not done any good in my family. Wala na ko na yung mga programa sa abang pamilya. No, not like when I was in Sibilyan, I was uh, able to have a farm, to buy something. Ano, ano ba? No, nakalakaw ko as ang lugar. Gusto na ko. But that, na tied up to sa politics. Oh, tungod sa mga tao na sige ang balaw, mga itabang tanan, assistance, medical, employment, uh, panahon sa dahil mabat yan, may makasakit, permanente. Kani, for this week, average of 40 to 50 ang nasa balay. Karun lang ibiyaan ako na noklak na 50 kabo na mag-ato na po sa balay, na ngayon ginapong tabang. So, ako gina siya nga, kutob sa akong mahimo, na kung siya unaapan na ako, kung makaya na ako, ako yung ngayatag siya lah. Kung di na akong makaya, naman ngayon, nagpagtabang di ka sa city di Pulog, kana. No? Kaya this is a twin city of the Pita ng di Pulog. Muna siya. So, I have to continue with that reform. Okay. Thank you so much, uh, Mayor. Before sa akong question, si Edgar Rona. Kaya okay. ahead, gamay sa akong question na ito. Ito ang kaibang. How do you look at it? Can you... Which is more effective to be an economist and living normally as a, a normal citizen or we need, we need to be in the politics to become an effective economist? Kung uh, nakaguta sa normal life, no? Sa wala ka sa politika. Hindi bang ka makatulog? Na makita niyo mo, maudawan niyo mo ang siya problema sa inyong komunidad surrounding you, no? Mas kabi na kay the family of politicians may gila nga mo. From my grandparents, gikan sa mga bilis, hasinto sa akong father, o mother, hantod sa amo, 
na magigit ba yung mga politicians magigit ba na tabang yung mga tao bisag pobre na nagkalisod na so yun mo na gaamo gawin nga o mga ka sa politika advantage ka siya kayo you have the resources makatabang ka without getting resources from your own pocket no kay provided man tabi ni government for assistance program na amanat siya so mas pagigit ka na apod ka niya Nabili kay ka mahinaikan sa imo niya ang kapagtabang. Okay, thank you so much. Palo-up niyo po ninyo question, Gikan. Kan Edgar o Uman Kang Julius. Sir, don't you get tired or frustrated with your plans and ambitions because in politics that weren't as fruitful all these years, especially so when there are times that you have uh, gained something and then nag, 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 ano, nag, nag, how do you say that? Uh, nag, nag two steps backward, no? So, on sa may mga karoon ko, uh, focus really in politics, family, because uh, we have just, you have just observed recently your birthday. So another milestone in your life. Are you still aiming for the moon? Ang ako, ang dual position, I have to erase that in my mind. Okay. Paano ako na siya kaya, ang hindi ko ma-pustate, kung unsa o niya ang ako mga mood, no? So once you have that pustation, na sa mong nahuna, ganun ay, ay maka, it will trigger your stress or health. Makakuha na siya, dawat na siya sa inyo. Actually, may career in politics. No, it's a matter of how God will bless me in my ambition in politics. Na 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 sa akin. After all, the case is still going on. And I pray everybody is praying that makabalik ko as the senior to implement, to continue what I have done. Kaya nakita ang magandang nila. For the five months nga ako ang nag-manage sa city government, nakita nila kung how, compared to the 19 years during the administration of the Alusos. Di pa, di five months lang. I-compare sa ilang 19 years. Diyan na nyo makita kung unsa ang dako ang diferensya. I fight corruption. Kani lang, kani akong pakita ni Mugat kung gusto ang makita. Kani lang the purchase of medicine for medical or transmission for five days ha kupat lang kaadlaw April 30, 2010 to May 4, that is five days 9,999,999 pesos and 88 centavos for the same amount for the period of five days nag-autismation sila then I investigated the Doctor, who is responsible in all medical mission appearances, there was none, even one, conducted in this medical action. By the million to God. This is 47 million. Pinabalik-balik yung medisina. Purchase ngayon, keep the medicine. Next year, another release, purchase the medicine. The same medicine, pakita. Get back the medicine, keep the medicine. Next year, pakita na po ng medicine. Get the mommy. For four years, hindi na nila mo. Until such time that all the medicine expired. Dili na magamit sa katawan. Karun, kung sa may gihe mo, sa National Government, nag-complain ako. All copies niya, signed by all the recipients, dipermahan kini sa mayor, dipermahan sa treasurer, accountant, Yeah, auditor di perma, nah pen perma kong, tahu ini. Perma tu, this was released, the amount was released. It forty seven million circulated throughout the four years. Nah, pelan mana? Forty seven million times four. Okay, thank you so much, ah, Mayor Agapito Cardino. Ah, it's so we understand you for being ah emotional. Uh, but then again, I would like to play the devil's advocate yeah. uh, for a more objective discussion sa atong kapihan sa Sir, I would like to ask you, if I were your critic, 
uh, it's easy for you to shout or bark at the moon because you're from the outside world already in politics in the Pitan. Whereas if you are with them, uh, who's in the present leadership now in the Pitan city, uh, naturally, uh, you will also keep your mouth shut. So, which is more uh, favorable to you uh, on the outside uh, looking in or in the, out, in the inside looking out? Uh, well, uh, ako na nang challenge ni mga lusos. In a public debate, Pasa, Nunong, Sili, Cesar, Bullet, Tanang Halusos, there are eight of them. Three times na ako na silang challenge to Nunjo and Print Media. Public Pasa, I will ask them, they will answer, I ask me also, I will answer, wala gila nila ginawa. Why? Because all this document will prove that they are guilty of what they have done to the people of Lapitan. So, within, kung na ako sa sunod, or pamid out, naroon na sa tao. Nahihila ka ng mga politicians, nahihila ka rin ilang mga elected official, na mga kandidato din siya, doon ka sa party ni Halusos, kay they can, they can implement reform pamid in, but karoon ang samay gawin mo. Wala. Not to mention him because they are related to me. I almost all politicians in the Pitan are our relatives. There was even a time when I was the member of the city council, Utsu kami yung managagaw. Halos amo tanan ang konsiho. But in spite of that, I had to fight implement reform. Regardless of what party you belong or what party I belong. Okay, magsira pa. Dinhi na human ang akong loyalty sa akong partido di nagsuhod ang akong loyalty sa akong mga katawan o sa akong servisyo. Okay, thank you so much. Any more question para ni Mayor Agapito Cardino? Okay. Kay Murag, shift the gamay na po sa atong lighter side of the discussion rin sa atong kapiyan sa ripolog. Ay na po tabubalik ni Mayor Cardino para sa ato na mga ending no sa ito ang kapiyan sa Dipolog. O, Mr. Vicente Changson, thanks so much sa iyong comment. Bayon, atong ipabasa itong visita din si Ma'am Ayva Bill. Uh, ikaw, uh, Bernabe, kay ni admire ko na siya pag-ayo uh, ni Ma'am Ayva Bill for putting Dipolog City in the map wherever she is. no So, thank you so much. Atong pangutahan na na po diri kang Ma'am Ayva Bill uh, on the lighter side of Kapihan sa Dipolog, Karong Buntaga. Ma'am, if you would do a portrait of your life, what would it be? Kaya di lima kaganahag mga revolusyon. So, from your beginnings, humble beginnings, to where you are now being an international artist, Filipino-Australian artist. So, what would it be? How will your picture, how will your portrait look like? It's so funny because I'm really trying, you asked me that in the commercial. I was really trying to think, Kumpapano, because I don't do portrait. I don't, I do abstract, which is just feelings and things like that. But, being asked kung anong portrait ako, I probably, it's just pan double na faceted na person because I am a corporate in my in my job as a five a nine to five person mm. I'm this person that's my uh, my my first hat and on the other side as an artist another yung parang ano on the other side parang dalawa dalawa siya and uh, among you it I'm really totally different when I'm on this side and compared to this other side yeah. <laughs> yeah. <laughs> so it's just really good it's balanced Okay, so bila ada tentu yang mudi, mudi balas pun. Ayo kaya. Makana, makana aku ikhlas. Ya, nanti tapan yang tistigos. Aku pun yang ingat na most artists look like weird, weird no, weirdo. Terus ya, gapa, gapa, gorgeous, gorgeous. Okay, so Edgar, your question please. Ah, no, most of your work. Kung saan ang mood? Ang majority sa'yo mga... Kung saan ang mood? Kung saan ang mood? 
actually nostalgic parang ano yung mga actually quite sad yeah but mind you i have different series i have a black and white yeah. series which is more on feelings like yung mga mga sentimental kind of thing mga ano tungkol sa pamilya tungkol sa, hindi lang sa akin yun say one there, there is one piece na galing ako sa Pilipinas na nakikita ko yung mga mga bata sa streets meron ako nilalagay about that and I was just so passionate about it yung parang mga ganun ba yung nakikita ko yung it's quite sad yun sa black and white ko but the colored ones um, if you see it um, it's really really happy as well um Tatlo yung ano ko eh, tatlo ko yung yung, yung Bian Colors na talagang ang dami mong makikita. Yung imagination ko, it's really, really like, it's vivid and talagang marami kang nakikita. Tapos yung isa naman, feelings lang talaga na kulay lang. Mm -hmm. So, ganun. Yeah, yes, because this can help mga, mga artists to be uh, like you, more successful. You are successful artists, international artists, you do expression arts. So, it comes from personal experience. Yes. Yes. Most, most of the time, you yeah. do art of it most come from personal experience. So, yeah. that will help our young artists in the world, and especially our artists to be katong gusto, katong mga artists. Yeah. That's, what, that's what I actually... <laughs> <laughs> yun actually ang, ang, ano ko, ang suggestion ko, na yung galing sa loob, you feel more, you will feel more fulfilled mm -hmm. when you finish. Kasi once na mag-copy ka, Mahirap yun. Hindi, ang, ang taas ng ano yun mo. Kasi yung kinukopyan mo, syempre maganda na o something like that. Alangan ko kopya ka yung pangit. Di syempre yung talagang mas mataas. And so you have to reach that. But then pagkatapos nun ng ganun, so what? Nakopya mo. Pero yung feeling mo pa rin na, na ano. Kasi most of the artists talagang creative. You have to create. It's more fulfilling pag nag-create ka. And, and you know what, sa ano, yung sa, ano to, sa success, you have to produce something that will stand out. So, depende din sa ano mo, yung parang na-feel mo at the time, and it's very individual. That's why kung ma-express mo talaga yung feeling mo during the time, it's unique because you're the only one that felt it, di ba? Parang ganun. So I think ganun ang nangyari sa akin eh. Just like when you do hard for the Mona Lisa, they will still choose. Yeah, yeah. That's right, that's right. Yun pa rin. So hindi, you have to, to create something that talagang ikaw. In fact, yung akin, yung tech ko, even my techniques, I did not know na yung technique ko hindi ginagamit ng iba. I just did it, ganun, 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 art. Because to me, no limits, no boundaries, no rules. I don't care what you do, what you do, this is how I do my things. And if you like it, it's good. If you don't, I don't care. Parang ganun, not attitude. Okay, but we cared, okay? So, pangatala, natuloy. Mom Ivo Bell, kung sa may mga upcoming events or activities ni mo, and then, when are you coming back to the Prologue? I know you'll be leaving soon for Australia. And when you come back to the Prologue, kung sa maangin mo ang mga activity with the Tag, Libon, Ili, and other local artists. Kapil na sa Kapihan sa Dipolog. You're welcome here all the time. Oh, thank you, thank you. Okay, my upcoming event, I'll be going to New York on August to attend the uh, a group um, exhibition. It's called Home and Abroad. At, uh, and it's at the uh, Broadway Gallery in New York, so which is really good. I'm so happy with that. I'm actually very proud of that. Yay. Yay! Yay! <laughs> Yay. Yay. And uh, coming back to the polo, definitely. Um, I did not tell it to them, but I committed to myself that I will do this in 10 years' time. And after 10 years, I will assess if I can still do it. So this is just the sixth year. So I'm definitely coming back in two years' time. So it's just going to be, um, it's just going to be the same. And of course, depends on the effort with the Tagliban people, which is very, very Tagliban people, uh, uh, artists. So napaka, napaka ano ba, talaga nila, they do a lot of things. And uh, they're so patient with me. Napaka, ayawang ko ba? Sabihin mo nga, Manay. 
Mabait ako, di ba? <laughs> Hindi. Talagang very specific lang ako. And I'm organizing it from from Australia. So talagang, ano, paspano. And uh, by the way, all my exhibitions internationally, I organize it from Australia, where I'm sitting like after work. Pagkatapos ng work ko, nandun ako sa telepono or Skype every, anywhere. And uh, I have my... Um, event coordinator, event manager that will also organize everything. So, laging ganun yan. So, that's why kung dito, kasi medyo, sisi, nakakaawad tong sister ko, yan ang laging na naanuhan ko. Naanutusan mo. Bakit hindi pa nagawa ito? Yung parang ganun ba? Kasi, parang, you know, pero dito, alam ko, at the end, magaling pa rin. It's always, but, ako lang yung pag gusto ko meron mangyari, talagang meron na. The following day, meron na. Oh, tinawagan mo na. Hindi pa. Ayun, <laughs> galit ako. Ay, dako. <laughs> Madi talaga. Okay, so, ma'am, uh, are you thinking of uh, having a protégé? Because, uh, yeah, protégé in your work, uh, meron kang uh, parang, ha? Parang ginugroom. Oh, ginugroom. Uh, to replace your uh, if not to imitate, but the originality is there. Pero like your, you want to share your really your personal style in arts. Uh, meron kang ginugroom na kita uh, no. mo. No, actually, wala, wala pa, wala pa, because I don't know if I have to do that. No, no, no. Especially with me, hindi ko, hindi ako marunong magturo. Kung papano. Because it's self-taught. I just create. It's it's my own style. I don't know how to teach you. Ang tinutich ko, ang lagi kong ina-advise, just go with your gut, whatever you want to do. Just do it with your hands, whatever, with this, with that. Just do it. Yeah. Yeah. Okay, yeah. You have also <laughs> your... Yeah. <laughs> I've been to Adelaide, you know. Uh, <laughs> Sydney and Melbourne, yeah. <laughs> okay, yay. <laughs> you have your husband here with you. Yes. Yeah. yeah. You, have, you have time for your husband aside from your artworks because you're very busy. Remember, you have also a full-time job. So um, what's your husband's comments with your very, very busy schedule in your art world? Of course. I'm all, I always have time. Lagi kami magkasama going to work and come back. So we always communicate. We're very close. We're, we're best friends. And uh, uh, I'm very, very thankful for his support. Kasi, yeah, as you said, busy busy ako. <laughs> busy busy ako. So, uh, yung mga domestic work, hindi ko na nagagawa. So, na magaling si Wani. Talagang support siya. To whatever, ang hindi ko magawa, ginagawa niya without any complaint. Yeah. <laughs> I hope yeah. dili siya mag wilga mag dala platard <laughs> yes. in your future yeah is is really very good very very good yeah <laughs> and we're always together we travel together yeah Okay, thank you so much. Thank you. Guy, you're welcome. You can sponsor me. One more thing. Just a little bit. I wanted to share some something. Lang, uh, can you can you teach some somebody or put a put a jewel or put? But it's so different para sa mga artists nito. Kaya may ano ka dito? I have attended some gamay program na ani. When you go there, they are with the first professional artists. They will just put the canvas, give you the materials. You draw. They will leave you alone. You have to think. Yes. You have to think. So, wala, ikaw nga di bahala. You express yourself. So, you, 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 you listen to music, you look around, you know, you know, you know, style. Yeah. 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 Why? Why? Kung kuan, ang ako encourage sa ila, you just have to develop your imagination. Yung i- <laughs> yeah. Ibalik mo yung ano mo, yung imagination mo to a certain situation. If you want the happy one, or if you want the sad one, it doesn't matter. Basta ibalik mo lang yung ano, and then you, you, you try to imagine it using colors. Kung ano talaga ang na ano mo, na feel mo, and then go for it. Yeah. 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 Okay. Pons, <laughs> pons, <laughs> uh, finally, okay. magutang na nagin siya. Have you seen in some of the young people of Nons, the scales or the scales na from pwede mo ipolish yung I-polish. yung ano nila sa art um there are really lots of good work but i don't want to polish it yeah they do their own thing 
with um, experience, parang lagi nilang ginagawa, they would know, they will discover it. They will discover it. They will develop it themselves. The thing is, you don't, to me, you don't, you don't teach. You really not motivate them? Motivation, yes, but not to change their, their, their style or anything like that. This is how you do it, like, express, just express it. Don't be afraid. Yung talagang, i-express mo lang talaga, whatever. Huwag mong iisipin kung anong iniisip niya or someone. Yung criticism. No, no. Dili. Kasi... Do your own thing. Yeah. Yeah. Okay, kaya talagang i-encourage mo sila, just do it. There is no better word than just do it. Yeah. Yeah. Okay. Thank you so much, Mama Ivabil. Yeah. So we will now go to Julius for his question for Sir Cardino ni ako. Ako magpapakailan ni Mga Sir Seryoso kay ka, reformist, then katong sa inyo ang pinakabulan isip mayor, mag inana ka ba ka, seryoso ka, eh, kadeterminado. So from the topic mag una to do, yeah, the lighter side, yeah. Ako ang pangutana po ba, pa, the people should get to know you better. Ang sabi po ba ninyo aktividades bang ginahin mo? Kayo, ang ubang aspekto sa inyo ang life, the lighter side, kay murad ang muna ng tao, sir, murad report mo lagi sige mong gilino. So, gusto po lang masaya, basa na po kayo mga art. Revolution, peaceful revolution. Hindi po siya ganang revolution. Okay, so yeah. Ayun na, so ako sa nga nga may sa comment sa Facebook. Yeah. I have to go to the court. Actually, I already filed the sa ombudsman sa utso ka tao kung siya bilin siya kaso nga basta-basta lang kay non-bailable man eh so nagtagad na mikaroon it's about time na nga ipagawas ng decision sa ombudsman so ato lang taga-tagaro na siya kaya naamag yung mga proseso nga ginasunod po just like sa ako nga kaso nga defiled against the mayor it's a procedural pili na ito mabiktahan ang korte ang mga komisyonel kung dili nagagin na sila gisunod na patakaran sa ilang institusyon so katong pangutanan ni Pidere kung nung sa panggahin mo na maliwa naman sa good go I'm happy to help people mo ginay ako na sa kay since I was a second lieutenant dito ko sa bukid ang ako ba yung natabaho isang organizing group. Ito ako sunod sa bukid. O ni the four boundaries of Agusan, Sur, Agusan Norte, Bukid Nun, Amisami, Sudintal. Ito ang agin ko sa taliwa. Ako rin mo yung, ako rin mo yung, ako sa mga opisyal. In the active service, ang akong kaoban, mga primera surrendery sa NPA. Magdala ko dito ang 20 sacks of rice, bilad, ang sigun sa lang. Nahapi na kayo ko. So, may akong pabalik na ako sa tapitan. Akong ditan, akong ditan, huwag na ay akong kagalingan. Shall I go to the politics? O normal lang na life na ako nga buhaton? So ako mang nakita gud nga, kakinahang lang gud ko nga, mo pakita sa pagliwak nga, ang akong mga tao, katawan, ako gud matabangan. Labi na gud kaya ang akong amahan ka na ito, na matay ito ang amahan. Kung siya mag ito sa syudad, for how many years, lugay gud ito siya kayo, mag ito iya na pagtabang lagi sa mga tao. Muna ako, malipay ko. Nakatabang ko sa isa, na every time, so nung nga, muna tayong ma-stress kita, maayot tungkol sa kadaga, na ma-pressure pa sa tabaho. Kaya mga tao, ga-expect naman. No? So, ako lang sila, yun nga, mag-ampo lang sila, na anytime, gawas na ganda siya, or whoever wins, no? Kung na sila ba, o sa ato ba, na side. Pero di we, I look at it, by all means, by legal means, na maging siya ito ang kanan. Not even a point zero zero one percent. Kabalo naman ang tao, Ana. So, ako lang, kung nga, lipay ko. So, na, director side, muna ako siya. Nihatan ka na ako ang inspiration sa mga tao. May question coming from Ma'am Ayda Bell. Okay, okay. Go ahead, Ma'am. Mukanta ka? Do you sing? Are you a singer? Not a singer. Gamay lang. Gamay lang. And dance? Okay. Okay. In the military, as an officer, you have 
Pag tinawag yung pangalan mo. Talaga. Ito, talaga ano? Oo. Oh, 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 Dance first. 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 So, ang yung lighter side, kinalang itikal na nyo siya. Uh, itikal. Ibang e, gitikon para magawa sa yung lighter side. But, my question is, with all the trials and obstacles you have experienced in your life, with everything that you have gone through, is there a glimmer of hope in your political career directly uh, saying, na ba yung pag-asa? Na ba yung pag-asa? Na kukit kaya itong pag-asa. Okay, okay, because we don't want also uh, to give false hope uh -oh. to our people, di ba? Uh -oh. We're just being objective, mm -hmm. fair, and balanced here sa itong kapin sa Ripolo. Nilita mo yung nga, daghan kayong dada, wala lagi action. Puro na pasalig, wala na ito. Uh -huh. Puro na na siya espiritu na nalang ang nabilin. So, is there a glimmer of hope at the end of the tunnel? Kasi yung sao na ganun, nahita ba man ni sao na nga, wala lagi mag-expect na makalingkod ko. Di ba? In fact, five months na lang, anap ako nakalingkod. Tungkol sa presyo sa mila, tungkol kayo, na mag sila eh. They have the uh, logistical requirements to delay the case. The same as this date, the logistical requirement is no longer needed. With the administration of Pinoy, sa daang matuwid. So, wala na ng logistical requirement na padili sa kaso. Karun, nagpahabot na lang pa. It's very soon to come. Yeah. Oh, very yeah. soon. Very soon. Ah, uh, uh, how soon is soon? <laughs> yeah, how soon is soon? I'm sorry. How uh, soon is soon? Siguro, before the end of this month, na tayo bago nga development. Okay. So, whatever the new updates and development, uh, uh, dito na sa Kapian sa Dipolo, uh, ang scope, ha? Uh, uh, Dari na sa Kapian sa Dipolo na to, ha? You will know it first here uh, sa Kapian uh, sa Dipolo. Scope. Uh, Promise, ha? Promise. It's a deal. Okay. Edgar, your question, please. Okay, last question. Ako <laughs> nisa, but before that question, sir, katuwa yung stressor, i-paint na siya yung using pencil na nitay. Walang. I-paint, i-paint na siya. Yung wala ko. Wala na yung pangin na siya. Sabi na ko, yung i-paint. Come on, come on. Kung ka-istorya, mawala ginatanan. Okay. Yeah, question sir. Di ba kasi mas effective before being a reformist, no? Ako hindi lang ito magbali. During the second time, napaka year, when you do a reformist. Mas effective ba sa'yo rin mo being a reformist because you are in the service, you are in the military. You have naamagod kay Palo, you are holding a position na metal, you are a ranking official. So mas dali rin mo being a reformist. Rather than now, number sometimes you are alone sa inyo na bagal. Mas nalisultong sa ona kay mga pasata sa servisyo, naman tayo ginasunod na chain of command. In the implementation, o sa amang ito ngayon na reform ka niya ito, diligid ni kinahanglan ngayon, it should follow on the right track of implementing the reform or asking for the reform. Kay control ba ka sa military? We are in the service, active service. So, diligid kayo ito makakuha na ito. But, dun sa ato sa politics ka ron, ako ang nagdala sa akong kagalingan. The body dictated me. Except, I have to answer the call of the people sa mga tao, sa mga ginikanan o sa mga estudyante. I have to answer the call. Muna siya, muna kayo mga na. The body will control me. Kundi akong kaugaling nun. With the help of my constituent. Kana agad. Kaya nakita mo rin ako sa alam, I have also a father who is a military. I retire. Correct. And one word naman doon, then your soldier will be first before they complain. So you will be good. We will go there. No, wala na tinsin, you will not ask. Oh, what are you gonna do? Basta doa yun ang kamanda rin po. Correct. Yung nga na mag-usap, that's easy. 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 Comparing ka ka nun sa civilian life. That's why, may ask pa itong report. Salamat dito ako. Okay, actually, when I retired, I was still 48 years old. And 25 years in the service. Sayo kayo kung nag-retire. Itong kay gusto na kunta na mo pahawa sa among grupo sa reformist. Pero until now, bisag si Bolon ako, I'm still ginakunik yapon ko nila. Okay, nagtuo sila nga, I'm still holding numbers of uh, followers. Tinuwa maganda. Basta nakakasensak to. 
ang inyong gibuhat, pagkatanahon na ganyan sa mga katawahan. So, maayang gabi mo ang respect sa katawahan. Two, sa inyong gibuhat nga tarong. Pero kung natay dautan nga mga akuan, maminus ang ilang pagtritya sa inyo. Muna siya. So, continue lang tayo sa atong maayang buhat dala sa pag-ampo sa katasan na iya ta nga bisingan sa atong mga dipangandoy nga kayuhan. Okay, thank you so much. Marag hapit na gyud opus na gyud ay ang anato ang panahon dahil sa atong kapiyansa di prolog, uh, the two hours ko na ni kasagaran ni uy taas day na kay two hours pero pag abot ni sa kapiyansa di prolog, time flies by. Wow, di ba? Uh, so yeah, so muna na. Mga <laughs> yung anato parting statements ni kan sa atong mga bisita karon di taka and hopefully uh, you will come back here again and again and again in the future. Ah, uh, hindi ko kinabay kay You are always welcome here sa atong kapihan sa Lepalag. So, first off, sa ato ang ladies, no? Na guests, Karong Butaga, si Ma'am Aiva Bill, ikaw, Barnaby. Ma'am? Yeah, I just want to say thank you for having me. I, I really enjoy myself. And uh, before going, I would like to thank, um, of course, the uh, Tagliban and the... Uh, the Prolog Tourism and the City Mayor's Office and the Mayor herself. Um, also, I would like to really say thank you so much to my friends, the judges who came all the way from different places. Um, thank you so much. And to the participants, congratulations to the winners, by the way. Um, also, ano pa bang sasabihin? Um, yeah, I'll be coming back. By the way, if you want to see my work, I'm at uh, www.ibavel at... Your name. Yeah, ivabel.com.au And also you can check in the New York, yeah, AU. And you can check the New York Art LA site as well. And uh, the Art LA site as well. And the Arts to Keep, by the way. Arts to Keep is the foundation that I use to, I uh, know, to raise them funds. Ako, that's the name of the uh, Param Foundation. Param, they have other charities as well aside from from the polo as well so thank you so much i hope i give some information like useful to everybody here in the polo to the artists especially thank you thank you so much ma'am hopefully in the future also you will come back here uh satong kapian city prologue and speaking of fundraising uh for the destitute artists appeal na may artist ng puni mga writers <laughs> okay, yeah. Yay. Thank you so much. And Ma'am Lilia, ikaw... Uh, Hello. Bird. Okay, thank you very much. And um, happy Mother's Day, everyone. All the mothers all over the world. To my friends and to my family. Thank you. Okay, yes. Uh, thank you so much. And... Napamay ka istorya ni sa telephone ang ato ang bisita karon ato na ang iuna o X2 ato ang panelist Julio Salaveria okay before anything else I would like to invite everyone para sa Discuento Caravan which will be held on May 17 the Polog Fiesta Discuento Caravan uh, sa kiosk sa Plaza Magsaysay so dagaman tanggi expect ng mga bisita tungod kay ato ng fiesta and it's also part of the Dipolog Pagsalabot Festival so sa kiosk na nga kiosko. Oh, okay. Lahi man tong plaza magsaysay. Uh, nanay na commit na to ng mga mga sardine manufacturers from Zamboanga City, CDL products, uh, mga mantika, gikan sa CIIF oils, and then other basic and prime commodities. I would like to say thank you to our guests for having uh, spent their time with us this very special Sunday. So, okay kaya ito. Dagan tamang informasyon nga nakuha. And I would like to say thank you sa itong mga followers, mga listeners sa niyatong programa. And I would like to say a special Happy Mother's Day greeting to my mama nga dili siya makadungo kay bungol-bungol pero kamong useless mag-on ko sa radyo di hapon siya makadungo. So let other people greet her na lang. Ano? To my mama si Donya Epifania si Ma Franca Viuda de Salaveria. Okay, and also to all mothers in this world Happy Mother's Day. Thank you for being with us in our lives here. Isa niyang gilibaki ang mama ang medyo buhulbong o lagya po niya. Okay. <laughs> Ikaw ha? Bad. <laughs> okay. From our guest, no? Former Mayor Agapito Cardino of Dapitan City. Uh, Dagan kayo salamat sa management sa DX DR. 
sa, sa tanang nagpaminaw uh, sa mga programa. Ako sa pasalamatan diri si Nitawag, si Governor Cyriles, na minaw daw siya sa, sa mga lusor. Uh, Alingan na lipay daw siya kayo. Uh, then, hindi uh, ako doon na minaw si General Ilumbawing from Butuan City. Ang nag-text yun siya, Mayo ang tamit kung magpadayon ang imong pakigbisog niya. Wow. Marami sa imong aside. Thank you so much uh, for tuning in to Kapihan sa Ripolog. Uh, uh, General Ilumbare and uh, Governor Cyrilis. Cyrilis, okay. okay. Oh. Aurora. Aurora, Congresswoman Aurora po Cyrilis. Okay. Mm -hmm. So, salamat kayo uh, sa sunod na itong panagkita. Uh, kung uh, puhon, uh, kung lang yung sure din yung uh, win, unagid ka mahibalo sa tanan. Oh. Okay, sir. I'm just a text away or call away. Okay. Basta scoop na, ha? Dere na na to. Eh, mo ginang ipromise na to on the air, no? On earth. So, dere gina to na scoop. Ah, whatever developments. So, still from the panel, we have natulit-tulit silang doon, ha? Ah, from the PIA, Philippine Information Agency, Pons Rada. Okay, ito nga dahil salamat din sa itong mga bisita, karong buntaga. Mula di lang ko kay karelate sa mga galing mo sa araw. Pero I find it informative. O niya, magkainganyo po sa itong mga kabatanunan niya to set aside criticism and paint yourself on the canvas as you like it. Wala na, wala nang pakipake, wala nang, wala nang, Wala, wala nang ano ba wala ka nang iisipin pa basta ipinta mo lang yung gusto mong ipinta and along the way you will develop yourself ang usap kan former mayor Cardino sa dapitan uh, will be expecting that development nga imong isaad within the month uh, oh, within the frame uh, within the month man ko no sa to pa more or less 20 days naman man ko na yeah, yeah. yeah. Oh, um, og sa atong mga nagdaminaw karong buntaga sa atong kapihan sa Dipolog, og sa atong management sa DXDR, mayong buntag kaya atong tanan. Okay, thank you so much, Pons Roda from the Philippine Information Agency. Dili gini niya ako ang kanang misinformation or disinformation. Kung dili, yeah, it's a good show. Yeah, the original information agency. Office of the President. Office of the President, always late. Okay. And guys, I want to know. Okay, thank you so much. Thank you very much. No, my mama, I have a girl. No, for coming here, you are in Canada. an encouragement to, uh, sa mga artists to be and those who plan to become an artist no? uh, in the hall of Sambuanga de Norte de Polog and uh, the Pitan, especially with your achievement. No? I, have, I have known a lot of artists who, are, who do not have formal education on, in, in art painting. No? Yes, no need. No? Just express yourself. And of course, this is from uh, the Pitan City Mayor. So, Mayor, Thank you very much also for coming to Kapihan sa Dipolog, kang Mayor Leo Cardino. Thank you very much. And before that, I would like to congratulate po ako ng mga anak ko in the next days to come, kang Carlos of Irene, Carlos Humawan and Irene Palma, na kasi yung in an island wedding sa Aliguay, this coming 15, no? Dito sa Aliguay, makaluhod. Makaluhod di ba niyo dito nito na we'll be crossing the seas for this reading ito na sa Aligaw Island. So, Carlos and Irene, congratulations. Maghikog ng siguro mo. Basta yung sulod sa kinabuhi sa lisensyang rights by expire na kamo lang. Pero congratulations na ninyong duha. Thank you very much. And sa itong mga listeners sa RMN Tatak, RMN Dipolog, at sa itong mga live streamers sa www.rmn.wb.com. Thank you very much. Good morning. Happy weekend ka natin tanan. Happy Mother's Day sa tanang Mother's Day over the world. Thank you and good morning. Thank you so much, uh, Edgar Saranda. I would like also to say happy viewing to my only daughter, Lady Aretha, sa King Khalid Military City Hospital, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you so much for being a good daughter always. God bless you. And uh, 
ay pagyamayan man kay gusto ko na extra pa ko so magpasalamat po ngadto sa ato adoring mga uh, technicians sa atong IT director si Silbert Adriatico Dondoyano nga may gamanay sa ato ang uh, live streaming www.rmnipolog.pb.com sa atong viewers na si Mr. Vicente Changson Ninen Martinez uh, si uh, Marilyn Rubio sa Malta Okay, o si Erlinda Nunag sa uh, Chicago, USA. O uh, Happy Mother's Day nga to kang Marian, kang Esther, kang Divina, kang Joris. O ingon man nga to sa atong tanan nga mga amiga, mga mother all, all, mothers all over the world. Si Stella Navarro na sa Compostela Valley. Ganyabuntag dito, doon tawa din si Edgar. Oh. Kay ato itong fans dito no, sa atong journalism sa Manar. O ingon man si Taxi Lumba sa ato ang... Uh, Radio sa DXDR o IFM o yun man dito si Dani Lood o magpasalamat po ko sa ako ang kinakusgan ng kabanan si Ariel o akong anak si Ardy kini si Edith pahintito mo ngayon kaninyo Happy Sunday God bless us all Studio, take it away